ഒക്കെ ദൈവം നമ്മെ കൺമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് വരാമാറുന്നല്ല ആ തന്ത്രം വെടിവെച്ച് യാത്രകളിലും ജോലി തിരക്കുകളും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രാർത്ഥന വേളകളിൽ നമ്മുടെ വിശ്രമ വേളകളില്ല ദൈവ സാന്നിധ്യങ്ങൾ നമ്മെ നിറപ്പെടെ യാത്രയുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവരും ദൈവം എനിക്കിരിക്കും മാറാകട്ടെ ആ ശ്രോതം വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗ് പങ്കിടുന്ന നേഹരുണ്ട് അവരല്ല ദൈവം എനിക്കിരിക്കും മാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാലിന്റെ വീടുകളിലേക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും ചെയ്യാം ഈ മീറ്റിംഗ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം രാത്രി ദൈവങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവസ്ഥാനത്തിനുഭവിയുടെയാകുമാർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കുന്ന അനേകം വാക്കിയുമാണാകട്ടെ പലരും നമ്മളെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും രോഗികളും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്നല്ലോ ഹാലലി ആശുപത്രം ഒരു ഗർദാസിന്റെ കൊച്ചുകെട്ടൽ പ്രസിഡന്റ് രജ്ഞാകരൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കുന്നു തന്റെ ഹാലലി ശരീരത്തിലുണ്ടായ ആ പ്രസിഡന്റ് ഒരു പൂർണ്ണമായ വിടുതലോടെ തന്നെ പുറത്തു വരുവാനിടയാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിലും ബന്ധുക്കളിലും കൂട്ടുവിശ്വാസികളൊക്കെ പലേക പ്രിയപ്പെട്ടു അത്ര കടന്നുപോകുന്നു സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നീട്ടുന്നതിനായി ഇന്ന് രാത്രികൾ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകളിലേക്ക് ഹെൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവം എനിക്കിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ നിമിഷം ദയവായി പ്രേജോസങ്ങൾ ദൈവ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി അവരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുമല്ലോ പ്രേജോസങ്ങൾ ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ ഈ നല്ല ദിവസത്തിനായി സന്ധ്യാ സമയത്തിനായി വാഴ്ത്തുന്നു താങ്കൾ ഇരുപത്തൊൻപതാമത് ദിവസം താങ്കൾ എന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുവാൻ വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇടങ്ങളെ തന്നെ ഒരുക്കുവാൻ വാഴ്ത്തുന്നു പാൻഡമിക്കിന്റെ താങ്കൾ സമയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ പിതാവ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് മാറി പോകുവാൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് രക്തത്താൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷയമെടുക്കുകയാണ് അലലിയ താങ്ക് യു ലോഡ് ദുർഭാഗത്ത് അവമാനിക്കണം സഹായിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി അടികളോട് സംസാരിക്കുന്ന താങ്ക് യു ലോഡ് ഫാസ്റ്റർ കെ എസ് എബ്രഹാമിനെയും പാദ്യത്തിന്റെ മിനിസ്ട്രിയും കുടുംബത്തെയും ദാഴ് സമർപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യണം സഹായിക്കണം പാമുട്ട് മടക്കിയിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ അടച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെയും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലിയ കാംക്ഷയോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി അടിയങ്ങൾ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഹാലലിയ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസ്താത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കണമേ എന്ന് അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലിയ ജോൺസ് പാസ്റ്റിനെ കുടുംബത്തെ ദാഴ് സമർപ്പിക്കുന്നു ഹാലലിയ സിറ്റി ആർസ്റ്റേഴ്സിനെയും താങ്ക് യു ലോഡ് മെമ്പേഴ്സിനെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങൾ എക്സ്പാൻഷൻ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എക്സ്പാൻഷൻ കൽപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ നന്മകൾക്കും അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനത്തിന് അടികൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുഭ മാനിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നതിനാണ് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് പാട്ട് പാടി ദൈവത്തെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ദൈവങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാം ജോസ് നമ്മോൾ ആ പാട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടി യാഗമായി മാറി വന്നു കാൽനടയായി നാഥൻ മലമുകളേറി അന്നു ജീവനേകുവനായെന്തു പാടുപെട്ടു നീ അന്നു ജീവനേകുവനായെന്തു പാടുപെട്ടു നീ എന്റെ യാഗമായി മാറി 
കന്നു കാൽനടയായി നാഥൻ മലമുകളേറി അന്നു ജീവനേകുവനായെന്ത് പാടുപെട്ടു നീ അന്നു ജീവനേകുവനായെന്ത് പാടുപെട്ടു നീ എന്റെ ജീവനായ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പാട്ടാണ് നമുക്ക് എളുപ്പം കഴിഞ്ഞത് ആ സ്ത്രോത്രം കർത്താവിന്റെ കുറിച്ച് പാടുന്നതിനപ്പുറത്ത് എന്താ നമുക്ക് പാടാനുള്ളത് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹമേ നമുക്ക് പാടാനുള്ളൂ പറയാനുള്ളൂ നമുക്ക് ഉച്ചരിപ്പാൻ ഒരൊറ്റ നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാലലുയ സ്ത്രോത്രം ഹാലലുയ ഇന്ന് രാത്രികാല ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നാം ആയിരിക്കുന്നത് വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരട്ടെ ഞങ്ങൾ അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ സ്ത്രോത്രം ദൈവരളെ കേൾവി നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഇതുവരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പാട്ടും കൂടെ പാടി ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം ഇതാ നമ്മൾ ഷോളി പാസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ മോളെ ഒരു പാട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടി മഹത്വപ്പെടുത്തും എത്ര മനോഹരമേ എന്ത ദിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ ആദു ചിന്തയിലടങ്ങാൻ സിന്ധു സമാനമ സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ ആദു ചിന്തയിലടങ്ങാൻ സിന്ധു സമാനമ സന്തതം കാണുന്നു ഞാൻ ദൈവമേ നിൻ മഹാസ്നേഹമാതിൻ വിധം ആർക്കു ചിന്തിച്ചറിയാൻ ദൈവമേ നിൻ മഹാസ്നേഹമാതിൻ വിധം ആർക്കു ചിന്തിച്ചറിയാൻ ഏനി അവരില്ലേയാതിൻ ആഴമാലാന്നിടാൻ എത്ര ബഹുലമതെ ഏനി ക്യാവതില്ലേയാതിൻ ആഴമാളന്നിടാൻ എത്ര ബഹുലമത് എന്ത ദിശയമേ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹം എത്ര മനോഹരമേ ആദു ചിന്തയിലടങ്ങാൻ സിന്ധു സമാനമായി സന്തകം കാണുന്നു ഞാൻ ആദു ചിന്തയിലടങ്ങാൻ സിന്ധു സമാനമായി സന്തകം കാണുന്നു ഞാൻ ആയിരം ആയിരം നാവുകളാലതു വർണ്ണിപ്പാനീഴുതു ആയിരം ആയിരം നാവുകളാലതു വർണ്ണിപ്പാനീഴുതു പാതി നായിരത്തിങ്കലോരം ശം ചൊല്ലിയിടുവാൻ പാരില സാധ്യമാവോ പാതി നായിരത്തിങ്കലോ രംശം ചൊല്ലിയിടുവാൻ പാരില സാധ്യമാവോ വളരെ അനുകരിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങളാണ് കേൾപ്പാൻ കഴിഞ്ഞത് ദൈവ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് പാടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ ആയുസ് പോരാ അലുലിയ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ അത്ര ശ്രേഷ്ഠവും അത്ര അതിശയമാണ് നടത്തുന്നത് ആയിരം 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 നാവുകൾ വർണ്ണിച്ചാൽ പോരാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അറിയുക ഇന്ന് രാത്രി കാലം എനിക്കിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആ ശ്രോതം ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുതൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ അറുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിലും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഈ അറുപത്തി ഒമ്പതാം ദിവസവും ആ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും എല്ലാ സഹോദരങ്ങളും വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട് എല്ലാവരെയും യേശുവിന്റെ നാമന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പല പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ജോലി സംബന്ധമായി ഇത് പങ്കുചേരാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഹാലിലെ റെക്കോർഡിംഗ് ശ്രോതൃ അനുഗ്രഹമായി അവർക്കെല്ലാം ആശ്വാസമ
ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കായി രാത്രി നാം ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത് പസർ കെ എസ് എബ്രഹാം എന്ന ദേവദാസനെയാണ് ദിവസം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ ശ്രോത്രം പാസ് കെ എസ് എബ്രഹാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ഫേത്തിക്കോൾസ് മുന്നാരിയിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആയിരിപ്പാനും പഠിക്കുവാനും ഒരു റൂമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരിപ്പാനും കഴിഞ്ഞാനും പാസ് കെ എസ് എബ്രാവും പാസ്റ്റർ കെ എം ഫിലിപ്പ് ഒന്നിച്ചായിരുന്നു റൂമിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അവിടെ ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട റൂമും ഒത്തിരി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട റൂമും കൂടിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റൂമ് സ്തോത്രം എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റൂമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ റൂമ് അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള റൂമുകാർക്കെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ റൂം അനുഗ്രഹമായിരുന്നു ബക്കറ്റും സോപ്പും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നിറഞ്ഞ ഒരു ഭവൻ റൂമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഭവനം ആ റൂം അനുഗ്രഹമായിരുന്നു സ്തോത്രം ഓക്കെ ഇതെല്ലാം എന്റെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദേവദാസ സൂര്യക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വളരെ വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന വളരെ ആത്മാർത്ഥ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവ പ്രധാന പാസ് കെ എസ് എബ്ര ദുബൈയിൽ ദൈവറിൽ കടന്നു പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാട് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഇപ്പോൾ കത്താർ വേല ദുബൈയിൽ ആയിരിക്കും ദൈവം തന്റെ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നല്ലോ വളരെ പ്രാർത്ഥനകളും ആയിരിക്കാം കർത്തുദാസനെ വളരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഞാൻ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചോടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ പരിപാലിക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് കർത്താവിന്റെ അത് പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ നല്ല രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് വളരെ വിദൂരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മൈൽ അകലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ പാത വിടുത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അരിപ്പാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നൽകി തന്ന വിലപ്പെട്ട അവസരത്തിനായിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു രാത്രി എന്റെ വാത്സല്യ സ്നേഹിതൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ ഒക്കെ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം അവിടെ ഉണ്ട് ആ സഭയിലുള്ള അനുഗ്രഹിതരായ ദൈവമക്കളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി യേശു ക്രിസ്തനും സ്ഥിരമായ നാമത്തിൽ എളിയവന്റെ ബന്ധനം അറിയിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം സർവശക്തൻ തന്നതിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന രാത്രി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹമായിരി പാനായിട്ട് കർത്താവ് വിടയാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസൻ എന്നെ വിളിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവോചന സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹം ഇവിടെ പ്രാരംഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മണക്കാല സെമിനാരിയിൽ പഠിക്കുവാനായിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് റൂമിൽ താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന വയലാ സഭയിൽ പോകാനുള്ള അവസരമൊക്കെ എനിക്കുണ്ടായി ഞാൻ അന്ന് ഈ പ്രസംഗമൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ബൈബിൾ സെമിനാറിലോട്ട് വന്ന ആദ്യത്തെ കാലങ്ങളാണ് വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസമായിരുന്നു വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ അവരുടെ വീട്ടിലെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വീട് മുണ്ടക്കേത്തിനടുത്താണ് അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില ആഴ്ചകളിലൊന്നും പോകാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവിന്റെ ദാസനോട് ഒരുമിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിൽ പോവുകയും സ്നേഹ സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തന്ന സന്തോഷത്തോടും നന്ദിയോടും കൂടെ ഓർക്കുകയാണ് ബഹുമാന്യ കർത്തൃദാസനെ ബോംബെയിൽ ദൈവം വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വിശ്വസ്തതയ്ക്കായിട്ട് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു തുടർന്നുള്ള നാളുകളിലും സർവശക്തൻ അദ്ദേഹത്തെയും ശുശ്രൂഷകളെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കർത്താവിന്റെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ വന്ദനം എന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ദൈവവചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അമേൻ എന്റെ പേര് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കെ എസ് എബ്രഹാം എന്നാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ മുണ്ടക്കേത്തിനടുത്ത് കൂട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് ബന്ധുക്കോസ് മാതാപിതാക്കളാൽ ഒന്നും അല്ല ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട ഒരു സമുദായ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുവാനിടയായി എന്റെ പിതാവ് ഒരു പട്ടാളക്കാരനായിരുന്നു എന്റെ അനുജനും മിലിറ്ററിയിലെ ജോലിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മക്കളാണ് ഞാൻ മൂത്തെ ആളാണ് അനുജന്
ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വേണ്ടതുപോലെ ദൈവത്തെ അറിയുവാനായിട്ടോ ഒരു ദൈവം എതിരായിട്ട് ജീവിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു വലിയ മദ്യപാനി ആയിരുന്നു തൽഫലമായി അതിൻ്റെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ മാതാവ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഐ ആം സോ ഗ്ലാഡ് ടു സി പാസ്റ്റർ ജോസഫ് ചെവിയാൻ പ്രൈസ് വെരി ഗുഡ് വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടെ ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രം നിരാശപ്പെട്ട് മരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് ചിന്തിച്ച അവസരം കൊണ്ട് അതുപോലൊരു വലിയ മദ്യപാനിയായിരുന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ആ മേൻ പല കേസുകളിൽ പ്രതിയായി കൊലപാതക കേസുകളിലൊക്കെ പ്രതിയായി ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ പ്രായം എത്രയധികം പ്രയാസത്തിലാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അന്ന് അറിവുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ ഒക്കെ അടുക്കൽ പോവുകയും അറിവുള്ള ദൈവങ്ങളെ ഒക്കെ വിളിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ വിഷയം ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വന്നതല്ലാതെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻ റിലേഷനിൽ പെട്ട ഒരു അച്ചായൻ അദ്ദേഹം ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യനാണ് ഒരു ടാപ്പിങ്ങുകാരനായ മനുഷ്യനാണ് കുട്ടപ്പന അച്ചായൻ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും സാധാരണ ഉപദേശിമാരോ സുവിശേഷകരോ പാസ്റ്റർമാരോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടാറില്ല കാരണം ഇവരോട് സുവിശേഷം പറയാൻ ഭയമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക നേച്ചർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഒരു സുവിശേഷം പോലും പറയാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്റ്റൻ റിലേഷനിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒരു അകന്ന ബന്ധു ആയതുകൊണ്ട് വരുന്നതിനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വരികയും പലപ്പോഴും എന്നോട് സുവിശേഷമൊക്കെ സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഞാൻ ആ സമയത്ത് കോളേജ് ലൈഫിലേക്ക് കയറി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കോളേജ് ജീവിതത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ദൈവത്തെ അറിയാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഞാനും ലോക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അതിൽ ആശ്രയിച്ച് അതൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായി കരുതിയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിക്കുവാനിടയായി അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു മോനെ നീ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണോ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നീ എവിടെ ചെല്ലും നിന്റെ നിത്യത എവിടെ ആയിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു എനിക്കിതിന്റെ ഗൗരവം ഒന്നും മനസ്സിലാകാഞ്ഞതുകൊണ്ടും വേണ്ട പോലെ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ നിസ്സാരമായി ആഹ് തള്ളിക്കളയുകയും മാത്രമല്ല ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഉള്ള ചർച്ച വെക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം കൊടുത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കുട്ടപ്പൻ ചേട്ട നമ്മുടെ വല്യപ്പച്ചന് സ്ഥലം കൊടുത്താണ് അവിടെ പള്ളി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പള്ളി പോകാറുണ്ട് ഇതിനപ്പുറം ഇനി എന്ത് വേണം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ചിന്തയിൽ അതൊക്കെയാണ് വലിയ കാര്യമെന്നായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ആമേൻ വ്യക്തിപരമായ യേശുവിനെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി അംഗീകരിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ മകനായി തീരാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം എന്നെ ഇങ്ങനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യി കുട്ടപ്പൻ ചേട്ടൻ ഇനി എന്നോട് പറയുന്നത് നിർത്തുക കാരണം ഒരു കാലത്ത് വെന്തിക്കോസി ചേർന്ന കപ്പ മീനും തിന്നണോന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കി ഇങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരെ കളിയാക്കി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആകെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടി പി എം എൻ്റെ ചർച്ച അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണ് പോലെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതിനോടുള്ള വിരക്തി എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മ എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഞാൻ ആമേൻ അദ്ദേഹത്തെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിക്കില്ല ലെറ്റ് മീ റീഡ് ബൈബിൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്കത് ബോധ്യം വന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവ മക്കളെ അതിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു സന്ദർശിക്കുന്ന ചില ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ വായിക്കുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഞാൻ എന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടപെടുവാനിടയായി സ്തോത്രം ആമൻ വളരെ ശക്തിയോടെ ദൈവം ഇടപെടാനിടയായി ഞാൻ ഊണ് ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ വേദപുസ്തകം
അതിൽ ആമൻ കൊച്ചു മക്കളിൽ ഞാനാണ് ആദ്യമായി ഈ വിശ്വാസ അനുഭവത്തിലേക്ക് വരാനിടയായത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അത്രയും ആൾക്കാരുള്ള കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്നെ വളരെയധികം അപമാനിച്ചു നിന്നിച്ചും ഒക്കെ സംസാരിച്ച വാക്കുകളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് ആമ സ്തോത്രം എന്നാൽ മദ്യപിച്ച് വഴിയരുക എന്റെ പിതാവ് കിടക്കുമ്പോഴും പിതാവിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോഴും ആർക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അവർക്കൊന്നും ഒരു പരപ്രയാസം തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മോത്ത് കരുതാക്കാൻ നീ ഇറങ്ങിയതല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട് എന്തായാലും ദൈവ മോത്ത് നോക്കി ഇറങ്ങി തിരിച്ചു ആമേൻ ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിലും എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ അതിന് അനുവദിച്ചില്ല എന്റെ തകർന്ന കുടുംബത്തെ പണിയുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്നതുകൊണ്ട് ആമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി അനേകരെ നേടുവാനായിട്ട് ദൈവം എന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാനിടയായി സ്തോത്രം ആമേൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു വാക്കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആമേൻ നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ഷെയറിംഗ് ഗോസ്ബൽ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ സുവിശേഷം പറയുന്നത് നിർത്തരുത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കറേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായാലും തടസ്സങ്ങൾ വന്നാലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പലരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിന് മേലെ ഞാൻ ഗോസ്ബല് ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല ആമൻ അവരോട് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയത്തില്ല എന്തൊരിക്കലും പറയരുത് പ്രൈസലോട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ ജീവിതം അതിന് സാക്ഷിയാ കാരണം എന്നോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ആമൻ പി എച്ച് ഡി ഉള്ള ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല എം ടി എച്ച് ഉള്ള വ്യക്തിയല്ല ബി ഡി ഇല്ല ബി ടി എച്ച് ഇല്ല ആമൻ ഒരു തീ പോലും ഇല്ല ആകെ പാടെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നത് ആമൻ ചാപ്പിങ്ങുകാരനായ ഒരു പാവപ്പെട്ട ആമൻ സഹോദരന അത് ഒരു പാസ്റ്റർ പോലും ആയിരുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകത്ത് കത്തി ജ്വലിച്ചിരുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആമൻ സ്തോത്രം അത് പകർന്നപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന് അത് രൂപാന്തരമായി തീരാനിടയാക്കി സ്തോത്രം രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന വാത്സല്യ ദൈവസഭയിലെ ദൈവ മക്കളോട് പറയട്ടെ അറിയുന്ന നിലയിൽ ആമൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നിങ്ങളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന്റെ വിത്ത് അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പാകുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ മേൽ മഞ്ഞും മഴയുമായിക്കുവാനിടയാകും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ മേൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനിടയാകും ആമൻ നാം അറിയാതെ തന്നെ നാളുകൾക്കുള്ളിൽ ജീവിതങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടുവാനിടയാകും ആമൻ അത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെയാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയത് നമ്മുടെ ഡിഗ്രിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ല്ല ദൈവം ആത്മാക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നത് ആമ നമ്മുടെ കഴിവിന്റെയും വാക്ചാതുരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് ആമൻ കർത്താവിന്റെ സന്നി പ്രാർത്ഥനയോടെ സമർപ്പിക്കുന്നവരെ സർവശക്തൻ ആദരിപ്പാനിടയായി തരും എന്റെ ജീവിതത്തെ കർത്താവിനായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിച്ച ഒരു വിശ്വാസിയായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച കർത്താവിന് മുന്തിരി തോട്ടത്തിൽ അധ്വാനിക്കാനാ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയും മണക്കാല സെമിനാരി വന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകി ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അമേ ഞാൻ നോർത്തൺ പാർട്ട് ഓഫ് കേരള മലബാറിലേക്ക് പോയി ഞാൻ നിലമ്പൂര് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ നിലമ്പൂര് സെറ്റിൽഡ് ആണ് പ്രൈസലോട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ എം സെറ്റിൽ ഇതാർ ഞാൻ നിലമ്പൂരാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബമായിട്ട് പാർക്കുന്നത് സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു ബൈബിൾ കോളേജിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇന്ത്യ ബന്ധ കോസ് ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി ഞാൻ അവിടെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ദുബൈയിലുള്ള ഐ പി എസ് റിവൈവൽ ചർച്ച് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും ഇവിടേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ദൈവകൃപയാൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി കഴിഞ്ഞ ആമേൻ ആ നാളുകൾ ഇന്ന് വരെ ദൈവകൃപയാൽ ഇവിടെ ആയിരിപ്പാൻ സർവശക്തി നൽകിയ അവസരത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിന് വിലപ്പെട്ട ദാസൻ ഇവിടെ കടന്നു വരിക ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടായ്മ സന്തോഷത്തോടെ ആചരിപ്പാൻ ഇടയായതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ ഒന്നും ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അവർക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതനാണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസർ ജോസഫ് ചെറിയാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ബട്ട് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസനെയും കുടുംബത്തെ ശുശ്രൂഷകളെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ വളരെ അടുത്ത സ്നേഹിതന്മാരായിരുന്നു പ്രൈസ് ലോൺ ആമേൻ സർവശക്തൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവോജന
അപ്പോസ്റ്റനായ പൗലോസ് ഗൊരിതർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ചില ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക എന്നതും പൗലോസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ആമേ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രസിഡന്റും ഒന്നാമത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമായിരുന്ന എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ പറയുവാനിടയായി ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ വിത്ത് അൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫെയ്ത്ത് ആമേൻ വിത്ത് അൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിംസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിം ഉണ്ട് ആമേൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളവരാണ് അതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം സത്യമാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ നമുക്കുള്ള വലിയ പ്രത്യേകത എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിംസ് നമുക്കുണ്ട് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ആമേൻ ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോകത്ത് ആർക്കുള്ളതിനേക്കാൾ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിംസ് ഉള്ളവരാണ് പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാരാണെങ്കിലും അസാധാരണക്കാരായി തീരുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ തീർക്കുകയാണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവമക്കളെ ഈ കാലയളവ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ക്ലെയിമോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ വന്ന് മറന്നു പോകരുത് ആമേൻ ആ വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ സ്തോത്രം വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അറിയാം അല്ലെ വിശ്വാസം എന്നതും ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യം കണ്ട നിശ്ചയമാകുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആമേ സ്തോത്രം വി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വിശ്വ ആമേൻ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു വിശ്വാസത്തിന്റെ വി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ആമേൻ ഇപ്പൊ ശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം നാം പലപ്പോഴും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നാം ഒന്ന് മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തിയുള്ളവരായി ആത്മാവിൽ പുഷ്ടിയുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം മറന്നു പോകരുത് സ്തോത്രം ആമേ ഈ ദിവസങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്റിൽ ലൂഥർ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുട്ടിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ആമേൻ ബൈ നോട്ട് സീയിങ് ദ ലാഡർ ആമേൻ ഒരു കോണി കാണാൻ കഴിയാതെ ഒരു ലാഡർ ആമേൻ മുന്നിൽ കാണാതെ ലാഡറിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നതാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തതാ ആമൻ ചവിട്ടി കയറാനുള്ള കോവേണി കാണാതെ ആമൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാതെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണല്ലോ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനും വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് ജേഖരമായ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിപ്പാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അനേകർ കാഴ്ചയാൽ നടക്കുന്നവരായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവോധന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്റെ വാത്സല്യ ദൈവമക്കളോട് പറയട്ടെ ദൈവമുഖത്ത് നോക്കി വിശ്വാസത്തോടെ നടക്കുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉണ്ട് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസത്താൽ നടക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആമേൻ അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് സഹായമായി തീരുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അതിന് മാതൃകകൾ വിശുദ്ധ തിരുവെടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അനേകരെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഹീബ്രൂസ് ചാപ്റ്റർ ഇലവൻ വേഴ്സ് എയ്റ്റ് ആമേൻ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക്ക് അവകാശമായി കിട്ടുവാനിരുന്ന് ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു വിശ്വാസത്തിൽ ഏവരും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിച്ചത് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോണോ എന്നറിയാതെ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോൾ ആ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങി
പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് സാധ്യമായി തീരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എവിടെങ്കിലും അപരിചിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ആമേൻ ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ ആമേൻ മാപ്പ് കറക്റ്റ് കൃത്യ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം കൃത്യ സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കും ആമേൻ വീട്ട് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആമേൻ കൃത്യമായി ആ വീടിന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ എത്ര ദൂരെ ഉള്ളതാണെങ്കിലും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മെ എത്തിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ആമേൻ ടെക്നോളജീസിന് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇല്ലെ സ്തോത്രം ഞാന് യു എസിനൊക്കെ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ വീടുകൾക്കെല്ലാം നമ്പർ ആണ് ഏത് സ്ഥലത്തുള്ള ഒരു വീട്ടിലായാലും നമുക്ക് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ എവിടെ ആയിരുന്നാലും അവിടെ നമ്മളെ എത്തിക്കുക ആ നാവിഗേഷൻ ട്രൈസലോൺ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അബ്രഹാം ദൈവമൂഹത്തേക്ക് നോക്കി യാത്ര തിരിച്ചത് ഒരു കോമ്പസ് പോലും ഇല്ലാത്ത ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആമേൻ കപ്പലുകൾ ദിശ തെറ്റാതെ പോകാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ ദിശ തെറ്റാതെ പോകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ദിശ തെറ്റാതെ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവമുഖത്ത് നോക്കി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരു ദൈവഭക്തനായ മനുഷ്യനെ ആമേൻ നാം ഇന്ന് രാത്രി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രൈസലോൺ ആമേൻ ഒരു ദിശ നോക്കി യന്ത്രം തന്നെ കൈവശമില്ല ആരെങ്കിലും അവിടെ പോയതിനു ശേഷം മടങ്ങി വന്ന് പറഞ്ഞവർ ആരും തന്നോട് കൂടെ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന വഴി പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആരും തനിക്കില്ല ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഓരോ ദിവസം യാത്ര പുറപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവമുഖത്ത് നോക്കി ദൈവാലോചന ചോദിച്ച കർത്താവ് നയിക്കുന്ന വഴിയെ കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം So he has to sit in the presence of the Lord. Amen. Deivath in the Sanidhil. Ah, Thiri Sanidhya Thilirikki Paul. Deivan than one samsari kip. Abraham and the Innadu Thayki Pogana. Minna Pagana. Rathri Nyan Chodhi Kattay. Nammada Yathri Gujibuthil. Deivath in the Karangali. Nammada Jeevathathay. Nammada Jolie Karangali. Nammada Yella Vadigalai. Samar Pichu Nnu Karthavay. Thiri Hidam Pone Enne Nadathanamay Enne Prarthi Kinnath Thara Deivath Kalu Unda. Avar Kaya Nyan Deivath Thudhi Kattay. Nengada Vadi Thetki Pogu Gai Illa. Amen. Nengada Vadikilam Thetchaya Delayil Sanjari Kivan Deiv വഴികളെ സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കും ആശീർവദിക്കും ആമേൻ എത്തേണ്ട തുറമുഖത്ത് അവൻ എത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും പ്രൈസലോൺ അബ്രഹാമിന് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ദൈവമുഖത്ത് നോക്കി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണം പ്രൈസലോൺ കർത്താവ് തന്നോട് സംസാരിക്കും വിശ്വാസത്താലുള്ള ഒരു യാത്രയായിരുന്നു അബ്രഹാം ചെയ്തതെന്ന് ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സ്തോത്രം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ആമേ സ്തോത്രം വളരെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിൽ മുതലാണ് അബ്രഹാമിനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് തന്റെ പിതാവായ തേരഹനോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു അബ്രഹാമിനെയാണ് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്നെ ദൈവം വിളിച്ചത് അബ്രഹാമിന്റെ പശ്ചാത്തലം എന്തായിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അനുസരിച്ച് വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അവരുടെ തൽമൂതുകൾ മിഷ്മയൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ആമൻ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് തേരഹ് ആമേൻ അവർ വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചു വന്നവരായിരുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവുണ്ടോ വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവുണ്ട് യോശുവാട പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ആമേൻ അവർ നദിക്കക്കരെ പാർത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സേവിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന തേരഹം തന്റെ മക്കളും ആമേൻ നദിക്കക്കരെ പാർത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആമേൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ആമേൻ ഒരു കാലത്ത് വിഗ്രഹങ്ങളെ സേവിക്ക മാത്രമല്ല യഹൂദന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് ആമേൻ അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവ് തേരഹ് വിഗ്രഹങ്ങളെ വാർത്തുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആമേൻ പലതരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങൾ അവയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആമേൻ ഒരിക്കൽ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ രസകരമായ ഒരു ചരിത്രം യഹൂദന്മാരുടെ ആമേൻ തൽമുതുകളിൽ അവരുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ തന്റെ പിതാവായ തേരഹ് ഒരു യാത്ര പോകുന്ന അവസരത്തിൽ തന്റെ മകനായ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് ഈ വിഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ് മകനെ ഓരോന്നിനെ വിലയും നിശ്ചയിച്ചത് ഇന്ന ഇന്ന വിലക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ വിലയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് തന്റെ പിതാവ് യാത്രയായി ആമൻ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഈ അബ്രഹാ
അവിടെയുള്ള കച്ചറയെല്ലാം കൂടി ഇടാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കങ്കാരുവിന്റെ ഒരു ഒരു രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ബോക്സ് ഡസ്റ്റ്ബിനായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മേൻ അതില് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ബിൻ ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വേസ്റ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ആ മേൻ ചിലർ വിചാരിച്ച ഒരു ദൈവമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന് കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമാല ഇടുകയും അതിന് ചുവട്ടിൽ തിരി കത്തിക്കുകയും ആ മേൻ സാമ്പ്രാണി തിരി കത്തിക്കുകയും നേർച്ച ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച കാണാനിടയായി ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മരങ്ങളുടെ കീഴിലും സകലത്തെ ദൈവമായി കാണുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് നാം വന്നത് ആ മേൻ പണ്ടിരിക്കൽ ചില കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഡോക്ടർ മുരളീധർ ഇവിടെ ദുബായിൽ വന്ന് അദ്ദേഹം മീറ്റിംഗിന് സംസാരിപ്പാനിടയായി ഞാൻ അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുവാൻ അവസരമുണ്ടായി അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ മേൻ അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ടത് ആ മേൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ മാതാവിന്റെ കയ്യിൽ തൂങ്ങി അദ്ദേഹം ഈ ദൈവങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരാധനയ്ക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ച് രാത്രി വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടി ഉണരാറുണ്ടായിരുന്നു പേടിച്ച് അദ്ദേഹം കാറാറുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ മേൻ വലിയ പല്ലുകൾ നീണ്ട ആ മേൻ നീണ്ട നാക്കുള്ള രക്തമൊലിപ്പിക്കുന്ന നാക്കോടു കൂടിയ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കയ്യിലേന്തിയ ദൈവങ്ങൾ ഇവയെ കാണുമ്പോൾ രാത്രി ഭയന്ന് അദ്ദേഹം ആ മേൻ നിലവിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം പറയാനിടയായി ആ മേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അനേക ദൈവങ്ങളെ നമുക്കറിയാം ഈ ദൈവങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അറിയാം സ്തോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ തേരഹുണ്ടായിരിക്കുകയിരിക്കുന്ന അനേക ദൈവങ്ങളുണ്ട് വലിപ്പ വ്യത്യാസമുള്ള ദൈവങ്ങളുണ്ട് ആ മേൻ മൂക്കിന് നീളമുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ അനേക ആയുധങ്ങളുള്ള ദൈവം ഉണ്ടായിരിക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അവിടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്ന് അത്ര എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അബ്രഹാം ചോദിച്ചു ആ മേൻ ദീർഘകാലങ്ങളായി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ മേൻ കണ്ണു നീരൊഴുക്ക് വേദനയോട് കൂടി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് കണ്ണുണ്ടായിട്ടും എന്റെ സങ്കടം കാണാൻ കഴിയാത്ത ആ മേൻ സ്തോത്രം ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും എന്റെ നിലവിളി കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ ഇത്രമാത്രം നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടും ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് എന്നോട് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത നിങ്ങളാണോ ദൈവങ്ങൾ ആ മേൻ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ കോപം തോന്നി ഒരു വലിയ മുട്ടൻ വടിയെ വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഒരറ്റം മുതൽ ആ മേൻ സ്തോത്രം വിഗ്രഹങ്ങളെ അദ്ദേഹം അടിച്ചുടയ്ക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരെണ്ണത്തെ ശേഷിപ്പിച്ചു അതിന്റെ കാര്യം ഈ വിഗ്രഹം ആ മേൻ ഈ വലിയ വടിയും വെച്ചു കൊടുത്തു അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാക്കുമ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ മേൻ കാഴ്ച എല്ലാ ദൈവങ്ങളും തകർക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കൊണ്ട് പിതാവിന് വലിയ കോപം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മകനെ ഈ അതിക്രമം ആരാണ് ചെയ്തത് ഈ ദുഷ്ടതി ആരാണ് ചെയ്തത് ഇവയെ ആ മേൻ നശിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അദ്ദേഹം ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മേൻ തന്റെ പിതാവിനെ നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു പിതാവേ ആ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവര് തമ്മിൽ വലിയ വാദപ്രതിവാദമുണ്ടായി ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് വലിയവൻ ആരാണ് കേമൻ എന്നുള്ള വാദപ്രതിവാദമുണ്ടായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കായി ഞാനാണ് വലിയവൻ എന്ന് ഓരോരുത്തരും വാദിച്ചു അങ്ങനെ വഴക്കായി ഈ നിൽക്കുന്ന ആ മേൻ ഈ ദൈവം അവിടെ ചെന്ന് ആ വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇവയെ അടിച്ചു തകർത്തു ആ നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പ് കണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു മകനെ ആ മേൻ നീ എന്നെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കണ്ട വർഷങ്ങളായി ഇവയെ വാർത്ത ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ആ മേൻ വർഷങ്ങളായി ഇവയുടെ പരിചയം എനിക്കുണ്ട് ഞാനിവയെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇന്നു വരെ അവ ആ മേൻ കമാന്ന് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിയിട്ടില്ല നിർത്തിയിടത്ത് നിന്ന് ഒരു ആ മേൻ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും അനങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നല്ലേ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നല്ലേ തമ്മിൽ അടിവെക്കുന്ന ആശാരി ഉപദേശി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ മേൻ കൊണ്ടുവച്ചടച്ചിരിക്കുന്ന തുണ്ടമായിരിക്കുന്ന ആ മേൻ ഈ ദൈവങ്ങൾ ഇവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ അടിവെക്കാനാണ് ആ മേൻ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സ്തോത്രം അബ്രഹാം മറുപടി പറഞ്ഞു പിതാവേ കണ്ണുണ്ടായിട്ട് മനുഷ്യന്റെ വേദന കാണാൻ കഴിയാത്ത കാതുണ്ടായിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കരയുന്നവരെ കണ്ണു തീരും അതിന്റെ ആഴവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത തൊണ്ട കൊണ്ട് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാൻ കഴിയാത്ത ഇവയാണോ ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ഒരു സത്യ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിപ്പാനിടെ സ്തോത്രം ഒരു സത്യ ദൈവാന്വേഷയായി അദ്ദേഹത്തെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രി ദൈവം വിളിച്ചു അബ്രഹാമെ എന്ന് വിളിച്ചു തന്നോട് ദൈവം സംസാരിക്കുവാനിടയായി ഇന്ന് രാത്രി പറയ
ദൈവ ശബ്ദം കേൾപ്പാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയണം ഇന്ന് നമുക്ക് ആമേൻ സ്തോത്രം വിശ്വാസത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാനൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് സെമിനാരി വന്നിട്ടാ ഓരോ മാസം ഫീസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങണം പ്രൈസലോട്ട് അവിടുത്തെ ജീവിതം എന്റെ സാഹചര്യം എന്റെ ജീവിതം ഒക്കെ എന്തായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അറിയാം ഓരോ മാസവും ഫീസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങണം വളരെ കഷ്ടതയിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും ഞെരുക്കത്തിലും കഴിഞ്ഞു പോയ അവസരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിന് ഫീസ് കൊടുക്കാനില്ല കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ടെറസിൽ കൂടെ നടന്ന അവസരങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും മറക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച അവസരങ്ങൾ അതായിരുന്നു എന്നതും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് പ്രൈസ് അലോട്ട് വളരെ കഷ്ടതകൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ദൈവമുഖത്ത് നോക്കുവാൻ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചത് അവിടെ വെച്ചാകിയാൽ ഞാൻ എന്റെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വാസത്തോടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അമേൻ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്ത കാര്യം വന്നാലേ ദൈവമുഖത്ത് പലപ്പോഴും പലരും നോക്കാറുള്ളൂ നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ സ്തോത്രം എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ മക്കളെ നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നമ്മുടെ തലമുറ അനുഭവിക്കണമെന്ന് വലിയ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സ്തോത്രം കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ വായ്പാനിടെ പത്രത്തിൽ വായിച്ചു ഒരു മാതാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് രക്തം പുരണ്ട ഒരു ഇരുമ്പ് കൂടിയുമായിട്ട് കയറി ചെല്ലുക വളരെ കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചാണ് ആ മാതാവ് കയറി ചെല്ലുന്നത് പോലീസുകാർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പ്രായമുള്ള ഒരു മാതാവാ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റിയത് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ സംഭവിച്ചത് ആ മാതാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു സാറേ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർ ചോദിച്ചു കാര്യം എന്താ അവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരൊറ്റ മോനേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ നല്ല യൗവനത്തിൽ മരിച്ചതാണ് എന്റെ മോന് ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റൊരു വിവാഹത്തിന് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്റെ കുഞ്ഞിനെ പൊന്നുപോലെ വളർത്തി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ആമേൻ അവൻ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദുസ്വഭാവത്തിന് അടിമയായി മദ്യപാനത്തിന് അടിമയായി മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായി ആമേൻ അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന് മാതാവിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഒരു സഹി കെട്ട് ആ മാതാവ് ഉറങ്ങിക്കിടന്ന് തന്റെ ഓമരിച്ച് വള്ളത്തെ തന്റെ മകനെ ഇരുമ്പൊടി കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നതാണ് വേറെ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ ദയനീയത തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ അർത്ഥം ആമേൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന സമ്പത്തല്ല അനുഭവിച്ചോണ്ട് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ നാം അവർക്ക് പാർന്നു കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അത് എടുത്തു കളയാൻ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല നാം അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ലോകത്തിൽ ആർക്കും എടുത്തു കളയാൻ കഴിയുകയില്ല അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് യാത്ര പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ തന്റെ മകനായ ഇസഹാക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു തന്റെ കൊച്ചു മകനായ യാക്കോവും ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചു ജീവിക്കുന്നവനായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിലും രാത്രി നമുക്കൊരു വലിയ പാഠം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആമൻ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവരെ നിത്യത വരെ ജയകരമായി നടത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യമെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലില് മണക്കാല സെമിനാരി എന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത അവസരത്തിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വലിയൊരു ആഗ്രഹ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈക്കിൾ റാലി നടത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജി ജി കോശ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ സൈക്കിൾ റാലി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഏഴ് പേര് ചേർന്ന് ഏഴ് സൈക്കിളിൽ മണക്കാല മുതൽ മധുര വരെ സൈക്കിളിൽ സഞ്ചരിച്ച് പരസ്യോഗങ്ങൾ നടത്തി ട്രാക്ക് കൊടുത്ത് ചർച്ചുകളിൽ ഉണർവ് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തി പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞങ്ങളെ വിട്ടു ഞങ്ങൾ അടൂരുന്ന് കൊട്ടാരക്കര വഴി സഞ്ചരിച്ച് പുനലൂരെത്തി പുനലൂർ വഴി ചെങ്കോട്ട വഴി ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ആമേൻ മധുര വരെ സഞ്ചരിച്ച് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായി ആർ എസ് എസ് കാർ ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞിട്ട് അടിക്കാൻ പിടിച്ചതും ഓടിച്ചതും ഒക്കെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചതും ഒക്കെ ഞാൻ ഓർക്
വളഞ്ഞതിന് ശേഷം അവര് പറഞ്ഞു എടാ രാമൻ താൻ ദൈവം സോൾഡറാ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉയരോടെ വിടമാട്ടെ രാമനാണ് ദൈവം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല നിന്നെ ഒറ്റ എണ്ണത്തിന് ജീവനോടെ വിടത്തില്ല രാമൻ ദൈവം ഒന്ന് സോൾഡറ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെല്ലാം കൂടെ വട്ടം കൂടി ഞങ്ങളെ ഉന്താനും തള്ളാനും തുടങ്ങി ഒരു അമ്പത് അറുപത് കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ സൈക്കിളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വലിയ പെട്ടി അതിനകത്ത് ട്രാക്ടർ ഞങ്ങളുടെ വസ്ത്രവും ബാറ്ററി എന്ന് വേണ്ട മൈക്കും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനിടയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു നിർവാഹമില്ല പരിചയക്കാർ ആരുമില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒക്കുന്നില്ല അവർ പറയുന്നു അതിനടുത്ത് ഒരു അമ്പലമുണ്ട് രാമനാണ് ദൈവം രാമൻ ദൈവമാണെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറയും ശ്രീറാം പോലോ ആമ ശ്രീറാം സൊൾറ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഉയരോടെ വിടമാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും തിക്കി തള്ളി ഞങ്ങൾ ഉദ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ആമൻ ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥാനത്ത് ദൈവ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാൻ ദൈവമൊത്ത് നോക്കിയല്ലാ വഴിയില്ല ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ ഈ പ്രതിസന്ധി എന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആമൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം അവർക്കെതിരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പോട്ടെ അവരുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞങ്ങൾ അത് ചൊല്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം അംഗീകരിക്കാം പക്ഷേ ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമൻ ദൈവം എന്ന് പറയുവാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ വളരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അവസരത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് തിരിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ആമൻ അവർ പോട്ടെ നിങ്ങൾ അവരെ വിട് അവര് പ്രസംഗിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ വീണ്ടും അടക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ശക്തമായിട്ട് അവരോട് എതിർത്തപ്പോൾ ഇവര് തമ്മിൽ വലിയ പ്രശ്നമായി ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോളാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ദൈവകൃപയാൽ കുറെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബോധ്യമായത് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നുള്ള കാര്യം ആമൻ ദൈവകൃപയാൽ അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ഞങ്ങള് ആമൻ മധുരയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു മധുരയിൽ ആമൻ എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായുള്ള അവിടെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ട് ആ ചർച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്ന ആമൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ആ ചർച്ചിലാണ് അങ്ങനെ എം ഇ ചെറിയാൻ സാറിന്റെ അന്ന് അദ്ദേഹം നിത്യതയിലേക്ക് വാങ്ങി പോയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോന് റോയിച്ചാനാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾ ആ അവിടെ താമസിക്കുകയും ആ അവരുടെ ചർച്ചിൽ ശുശ്രൂഷിക്കാനായിട്ടൊക്കെ അവസരമുണ്ടായി രാത്രി ഞങ്ങൾ ശുശ്രൂഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എം ഇ ചെറിയ സാറ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആമൻ ഒരു അനുഗ്രഹിതനായ പ്രഭാഷകനും മാത്രമല്ല അനേക പാർട്ടികൾ ക്രൈസ്തവ കരുകളിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എം ഇ ചെറിയ സാറ് സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനോട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുവാൻ അവസരമുണ്ടായി ആമേൻ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ ഒരു പാട്ട് എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സ്തോത്രം അത് വളരെയധികം ഞങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പ്രചോദനം നൽകി വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഉറപ്പിച്ച ഒരു അനുഭവം തന്റെ മകനിൽ നിന്ന് കേൾപ്പാനിടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം എം ചെറിയ സാറ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാ മാന്യമായി നമുക്കറിയാം ഒരു അധ്യാപക വൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അധ്യാപക ജോലി തനിക്ക് ലഭിച്ചു അദ്ദേഹം വിവാഹിതനായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ദൈവം തന്നോട് പറയുന്നത് ആമേൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ മധുര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകണം പ്രൈസ് ലോഡ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അധികം നാളായില്ല ആമേൻ അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു മധുരയിൽ സുവിശേഷ വേലയ്ക്ക് പോകണം അദ്ദേഹം പലവട്ടം ചെയ്തിച്ചു പക്ഷെ ദൈവം തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ ബേഡൻ പലരുമായിട്ട് പങ്കുവച്ചു അവസാനം അദ്ദേഹം ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ആമൻ മധുരയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ മധുരയിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും സാധാരണ പോലെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വരെ ചെറിയാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു രാത്രി എന്തോ കാര്യമായ കുഴപ്പം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആമ കാര്യമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലി വിട്ട് പത്ത് രൂപ വരുമാനം ഉള്ളതാ ആമ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഏ ഊരും പേരും അറിയാത്ത മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുക എങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ജീവിക്കും എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറയാനായിട്ട് ആ പലരും പറയാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു പക്ഷേ ദൈവം നൽകിയ നിയോഗവും ദർശനവും അനേകരുടെ വാക്കുകൾ കൊതിച്ച് കളയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആമേൽ സ്തോത്രം അതിനെ എല്ലാം അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവമോത്ത്
രാത്രി വീണ്ടും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചും തർപ്പിച്ചും പറയട്ടെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കൈവിടത്തില്ല അവൻ വാക്ക് മാറാത്ത ദൈവമാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചത് സ്തോത്രം ആമൻ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ വഴികളെല്ലാം അടയപ്പെട്ട് സാഹചര്യങ്ങളല്ല പ്രതികൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വന്നാൽ എന്തോ ചെയ്യും സ്തോത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ തോന്നിയ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ പഴിക്കാം എന്താ അബത്തോ കാണിച്ചത് മണ്ടത്തരമായിപ്പോയി ജോലിയും കളഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്ക അല്ലെ പണ്ടൊരിക്കലും ഒരു ദൈവദാസൻ ആമൻ തന്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരാൾക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി അന്ന് പണ്ട് കത്തുള്ള കാലം ഇന്നത്തെ പോലെ ആമെ വാട്സാപ്പും മൊബൈലും ഒന്നുമില്ല കത്ത് കാർഡ് കാർഡിലൊക്കെ കത്തെഴുതുന്ന കാലമാണ് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്നേഹിതനായ ഒരു ദൈവദാസന് കത്തെഴുതി പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവദാസനെ എനിക്ക് വേണ്ടി ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ എല്ലാ വഴിയും ശത്രു അടച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കത്തെഴുതി ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കത്തിന് മറുപടി കിട്ടി മറുപടി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പിശാജ് എല്ലാ വഴിയും ചുറ്റു വഴിയും അടച്ചെന്നറിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നമ്മൾ വല്ലതാണ് ആയുസിൽ ആ മനുഷ്യന് കത്തെഴുതുവോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമോ അല്ലെ ആമെ പിശാജ് വഴി അടച്ചെന്നറിഞ്ഞതിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അത്രയും കൊണ്ട് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച പ്രശ്നമായേനെ പക്ഷെ അടുത്തൊരു പദം അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇനിയെങ്കിലും മുകളിലോട്ട് നോക്കുമല്ലോ ഉയരത്തിലെ വഴി അടയ്ക്കാൻ ലോകത്ത് ആർക്കും കഴിയത്തില്ല സ്തോത്രം ചുറ്റുള്ള വഴി ആരടച്ചാലും ഉയരത്തിൽ കിളിവാതിലുകൾ ഉള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആഴിയിൽ പെരുവഴികൾ ഉള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ കൈവിടുന്ന ദൈവമല്ല വിളിച്ചിറങ്ങി അവൻ നടത്താൻ മതിയായ ദൈവം ദാസൻ എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാമോ നിരാശപ്പെട്ട് മാറിയിരുന്ന ആരെയും പഴിച്ചില്ല മണ്ടത്തരമായി പോയി എടുത്ത തീരുമാനം വന്ന് റിഗ്രക്ട് ചെയ്തില്ല നെവർ റിഗ്രക്ഷൻ ഒരിക്കലും തനിക്ക് തോന്നിയില്ല തനത് ഇതെന്നറിയാമോ ആമേ ദൈവ സനിച്ചുവന്നിരുന്ന മുട്ടയിലിരുന്ന് ആമേ സ്വാത്രം ദൈവവചനം വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയാം ജീവിതത്തിൽ നിരാശ തോന്നുന്ന അവസരങ്ങൾ ആമൻ സ്തോത്രം വഴികൾ അടഞ്ഞെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പുതുവഴി തുറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവം മറക്കരുത് ആമൻ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തെടുത്ത് വായിക്കണം ആമൻ ദൈവവചനത്തിൽ ബലപ്പെടണം ആത്മാവിൽ ആരാധിച്ച് ശക്തിപ്പെടണം ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കണം ത്ത് വായിക്കുന്ന തിരുവചനത്താൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഉളവാകുന്ന ആശ്വാസം വചനത്തിന് നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ലോകത്തിന് ഒരു പുസ്തകത്തിനും ആ കഴിവില്ല മറക്കരുത് കേട്ടോ ആമേൻ ഒരുപാട് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ഒരുപാട് ആ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും അതും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ചവർ പലരും മരങ്ങളിൽ കായ്ച്ചിട്ടുള്ളപ്പോൾ ആമേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ പലരും ആമൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ ഇത് വായിച്ചവൻ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് വായിച്ചവൻ വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് വായിച്ചവൻ നിത്യജീവൻ പ്രാപിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ വഴി അനുഭവിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ദൈവസേന ചെന്നിരുന്ന് ആമൻ ദൈവോചനം വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തന്നെ ദൈവോചന വായിച്ച ഏതാന്നറിയോ പുറപ്പാട് പുസ്തകമാ പുറപ്പാട് പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ തന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു ആമൻ മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ തന്റെ ജനത്തിനെ ആമൻ വിതയ്ക്കാതെ കൊയ്യാതെ കളപ്പുറയിൽ കൂട്ടി വെക്കാതെ ആമൻ സ്തോത്രം ഇരുപത്തി അഞ്ചു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആമൻ ജനത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം ഒരു നേരം പോലും ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞു പോകാതെ അവർക്ക് വേണ്ട മല്ലന്മാരുടെ ഭോജനം കൊടുത്ത് മരുഭൂമിയിൽ നടത്തിയ ഒരു ദൈവത്തെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് ആമൻ സ്തോത്രം ആ ദൈവം എന്നെയും നടത്താൻ മതിയായ ദൈവമാണ് അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി കരുതാൻ മതിയായ ദൈവമാണ് ആമൻ സ്തോത്രം ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവ് തുറന്നു കൊടുത്ത് എവിടെയൊക്കെ അവർ ക്ഷീണിതരായി അവിടെയൊക്കെ ബലപ്പെടുത്തി നടത്തിയ ഒരു ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആമൻ സ്തോത്രം അദ്ദേഹത്തെ കാതം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ആ വാക്കുകളൊക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അകത്തുന്ന പാട്ടിന്റെ ചില വരികളാ വന്നത് ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു മരുവിൽ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് അതിപതിയെ തരുമവൻ പുതുവൻ അതിപതിയെ പ്രൈസലോൺ ആമൻ എൻ സങ്കടങ്ങൾ സങ്കടവും തീർന്നു പോയി സംഹാര ദൂതനെ കടന്നു ആദ്യം എഴുതിയ വരി ഇതായിരുന്നു ആമെ സ്തോത്രം മരുവിൽ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് അതിപതിയെ അസ്തുരാജല വഴി ജീവിതത്തിൽ നിരാശയോ അത്ഭുതത്തിന്റെ വഴി തുറന്നതിന് അതിശകരമായി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിൽ കൂടെ ജയത്തോടെ നടത്താൻ മതിയായ ഒരു ദൈവത്തെ കർത്താവിന
കഥ തുറക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന അപരിചിതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആമൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ആരി മിസ് ചെറിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എസ് ആം ആമൻ ഞാൻ ആ ചെറിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തില്ല അദ്ദേഹം ഇത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇന്നലെ രാത്രി എന്നോട് എന്റെ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്റെ ദാസനായ ചെറിയാണിന്റെ സ്ഥലത്തുണ്ട് ആമൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായ പണം നിന്റെ കയ്യിലെടുത്ത് ആമൻ അദ്ദേഹത്തിന് നീ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ആമൻ അങ്ങനെ ദൈവം എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഇന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചുകൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊടുത്തിട്ട് മനുഷ്യൻ വേഗത്തിൽ സ്ഥലം വിട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ മരുഭൂമിയിൽ പിതാക്കന്മാരെ കരുതെങ്കിൽ ആ ദൈവം എനിക്ക് മതിയായവനാ ഇന്ന് രാഷ്ട്രപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ജീവിതമാണ് നടക്കുന്നവരായിരിക്കരുത് യുവാക്കൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാം സ്റ്റെപ്പ് വെക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവൻ ഒരു നാൾ നമ്മളെ കൈവിടത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല വിശ്വാസത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമുക്കിടയായി തീരണം സ്ത്രോത്രം ഞാന് മണക്കാല സെമിനാരി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പാഠങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് ഞാനെപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ദാസന ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാ കഴിഞ്ഞു പോയത് വീട്ടിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഞാനൊന്നാമത് വിശ്വാസത്തിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ടത്ര സപ്പോർട്ട് ഇല്ല സാമ്പത്തികമായി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമല്ല ഓരോ മാസം ഫീസ് കൊടുക്കണം അത് നിർബന്ധമാണ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോസഫ് ചെറിയാണ് അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധാരണ രാവിലെ ഞങ്ങൾ മെസ്സിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാപ്പലിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴോ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് ആ നോട്ടീസ് ബോർഡ് നോക്കാറുണ്ട് ആ നോട്ടീസ് ബോർഡില് ആമൻ സാധാരണ നില ഫീസ് കൊടുക്കാൻ ലേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ബോർഡിൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ നോട്ട് അലൗ ടു സിറ്റ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അണ്ടിൽ ദ റെമിഡ് ദ ഫീസ് അപ്പൊ ഈ ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുന്നത് എബ്രഹാം എന്നാണ് എന്റെ പേര് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് സാധാരണ വന്നു നോക്കുന്നവര് ആദ്യം എന്റെ പേര് കാണും ആമേൻ അപ്പൊ എബ്രഹാംമാര് കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പേരാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് ആമേൻ ഓരോ മാസവും അതേ പേര് വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തോട് വാങ്ങിക്കണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തോട് വാങ്ങിക്കണം കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ പഠനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് ആമേൻ സമൃദ്ധി ഉള്ളവരുണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കം വരെ എന്നാൽ കൂടുതൽ പേരും വിശ്വാസത്തിന് ജീവിതം പഠിച്ചത് ആമേൻ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് സ്തോത്രം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കും എന്റെ കർത്താവിനെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് സങ്കടത്തോടെ അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ആമൻ ചില അനുഭവങ്ങളുണ്ട് സ്തോത്രം കുളിക്കാൻ സോപ്പില്ലാതെ പല്ല് തേക്കാൻ പേസ്റ്റ് തീർന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരോടും പറയാതെ കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ചെന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ദൈവമല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല ദൈവം തരുന്ന അല്ലാതെ ഒരു നിർവാഹമില്ല വളരെ ദൈവസന്നെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ആമ സ്തോത്രം ദൈവം വഴി തുറന്നെങ്കിലേ പോകാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ദിവസങ്ങളിലൊന്നിൽ എനിക്ക് വളരെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യം വന്നു എന്റെ പേസ്റ്റ് തീർന്നു സോപ്പ് തീർന്നു ആമ പല ആവശ്യമുണ്ട് പേപ്പർ മേടിക്കണം പലത് വാങ്ങണം ഇതിനൊന്നും പൈസ ഇല്ലാതെ ഒരഞ്ച് പൈസ കയ്യിലെടുക്കാനില്ലാതെ ഞാൻ ആ സെമിനാരി കൂടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല ദൈവം നടത്തിയ എല്ലാ വഴികൾക്കായിട്ട് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങളയുടെ മൂത്ത മോന് എന്റെ കസിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജർമ്മനിയിലാണ് അവർ കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു എന്റെ ഗതികേടുകൊണ്ട് എന്റെ ആ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക പോയി എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക പോയി ഒരല്പം പൈസ ചോദിക്കാം എന്ന ചിന്തയിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടൂരുന്ന് അവർ താമസിക്കുന്ന തൃക്കൊടിത്താനത്താണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി വരെ ആമേൻ ബസ്സിൽ പോയി അവിടുന്നും ബസ് പിടിച്ച് തൃക്കൊടിത്താനത്ത് ചെന്നിട്ട് വേണം അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാ സഹോദരനോട് അല്പം പൈസ കട വാങ്ങി ഞാന് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്ക് ബസ് കയറി അവിടുന്ന് തൃക്കൊടിത്താനത്ത് ഇറങ്ങി തൃക്കൊടിത്താനത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഓട്ടോ ഒക്കെ വിളിച്ചു പോകും പക്ഷെ അതിന് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് അവരുടെ വീടിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തി അതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കണം
ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചു കർത്താവ് എനിക്ക് അമേരിക്കക്കാരും ഗൾഫുകാരും സഹോദരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയി എനിക്ക് ആരും സഹായിപ്പാൻ ഇല്ലാതെ പോയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ ദൈവത്തോട് പരാതിയും പരിഭവം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസം ചില അത്ഭുത ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് ആമെ പിറ്റേ ദിവസം എനിക്ക് മണക്കാല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ചിറ്റ് കിട്ടി ഒരു പത്ത് രൂപ പേ ചെയ്ത് ആമേൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങിച്ചോണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആമേൻ ഒരു കുറിപ്പ് കിട്ടി ആ പത്ത് രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ എന്റെ നിർവാഹമില്ല എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സതീഷ് ജോൺസൺ പാസ്റ്റർക്ക് അറിയാം ഇന്ന് അമേരിക്ക മെട്രോ ഡാളസ് ഡാളസിലുള്ള മെട്രോ ചർച്ചിന്റെ പാസ്റ്റർ ആണ് എന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ടാ ഞാന് പിള്ളാച്ചന എന്നാ വിളിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിള്ളാച്ച നീ എനിക്കൊരു പത്ത് രൂപ കടന്നു തന്നെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എന്തോ എനിക്കൊരു പാഴ്സൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് വാങ്ങാൻ പോരാ നീ എന്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു പൈസ ലോൺ അങ്ങനെ സതീഷിന്റെ ഒരു പത്ത് രൂപയും വാങ്ങി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മണക്കാല പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഞാൻ ചെന്നു ചെല്ലുന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു പാക്കറ്റ് ഒരു കവറ് എന്റെ കയ്യിൽ ആ പത്ത് രൂപ പേ ചെയ്തപ്പോൾ ആ പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു കാരണം ഞാൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതിന് ചില നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ടീം അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ അവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടെ പോയിരുന്നു ആ പോയതിൽ ഒരു മാതാവ് എന്റെ അഡ്രസ്സ് തപ്പി പിടിച്ച് അമേൻ ഞാൻ മണക്കാലെ വന്നതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു കത്ത് അയച്ചു ഒരു മറുപടി ഇല്ലാതിരിക്കുക വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉണ്ട് ആ മാതാവ് ഒരു പാഴ്സൽ അയച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഇത് വാങ്ങി അഡ്രസ്സ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ മാതാവിന്റെ അഡ്രസ്സാ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കി ആമേൻ ഞാൻ എന്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് പ്രത്യേക ദൈവം കരുതി കൊടുത്തു ആയിരം സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സോപ്പ് ആമേൻ നാലെണ്ണം അത് വലിയ സ്മെല്ലുള്ള സോപ്പാ ആമേൻ അവിടെ നിന്ന് കൊടുത്തു രണ്ട് പാക്കറ്റ് വലിയ പേസ്റ്റിന്റെ പാക്കറ്റ് കൊടുത്തു വിട്ടു ടോംസൺ ചെയിൻ റഫറൻസിന്റെ ഒരു ബൈബിൾ ആമേൻ കാൻഡീസ് ഷേവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ത് വേണ്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അതിനകത്ത് കരുതി ആ ബൈബിളിനകത്ത് കുറച്ച് ഡോളറും അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈബിളിനകത്ത് കുറച്ച് ഡോളറും അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ മനുഷ്യ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ചെന്നതാ പക്ഷേ എന്റെ ദൈവം അതിനെ അനുവദിക്കാഞ്ഞതിന് കാരണം ഒരു പുതിയ വഴി ദൈവം തുറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ ചില വഴികൾ അടഞ്ഞെന്നോർത്തൊന്നും ഭാരപ്പെടേണ്ട കേട്ടോ ചുറ്റുമുള്ള വഴി ചെന്നത് പിശാജ് അടച്ചെന്ന് തോന്നിയാലും ആർക്ക് മടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉയരത്തിലെ വഴി തുറക്കുന്ന ആമേൻ ആകാശത്ത് കിളിവാതിലുകൾ ഉള്ള ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട് മറന്നു പോകരുത് ആ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം ഇന്ന് രാത്രി വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്കെല്ലാം അത് ഉപയോഗിപ്പാനായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു എസ് പോയ അവസരത്തിൽ ആ മാതാവിന്റെ അടുക്ക ചെന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ ആ മാതാവിന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ആമേൻ എന്നെ ആ സഹായിച്ച സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരെന്നെ ചർച്ചയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആമേ സ്തോത്രം അവരവിടെ വെച്ച് അത് പറയാനിടയായി തീർന്നു സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാ ആമേ സ്തോത്രം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തൊരു കാര്യവുമില്ല ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് കൂടെ ദൈവമുണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി വർദ്ധിക്കുവാനിടയാകണം ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരണം നമ്മുടെ തലമുറകളും വിശ്വാസി വളരണം മാത്രം വന്നാ പോരാ ആമെ സ്തോത്രം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാന് എന്റെ മോന് ഞാൻ ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന അവനെ ഇതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ബി എന്നാണ് എന്റെ മോന്റെ പേര് മൂത്ത മോന് അവൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാലിയറിന് പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോന് അലൻ എന്നാണ് പേര് അവന് ഫിസിയോതെറാപ്പി ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് പഠിക്കുന്നു അവനും ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന് നിലമ്പൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ പറയും എന്നെ നടത്തിയ ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്താൻ മതിയായവനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ആമേൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യമൊന്നും ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഭാരപ്പെടേണ്ട ദൈവത്തെ അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആമേൻ ദൈവത്തെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ പാഠങ്ങൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതവരെ നടത്തിക്കോളൂ ആമേൻ രണ്ട് തെളിവ് ഞാൻ പറയാം
ഇപ്പോൾ നീ എന്നെ വലിയ രണ്ടു കൂട്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു ജേഷന് കൊടുത്തുകൂട ചെറിയ സമ്മാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കേ ആമെ നൂറുകണക്കിന് ആടിന് ആമെ കാളയെ മൊട്ടകത്തൊക്കെ കൊടുത്തു വിടത്തക്കണം അവൻ എത്ര സമ്പന്നനായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ കൊടുത്തതാര ദൈവം അല്ലെ അവന് കൊടുത്തതാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സമ്പാദിച്ചു വെക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം അവരെ നടത്തിക്കോളും നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതം കണ്ട ദൈവം ആമേൻ തിമത്തിവാസനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പൗലോസ് അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്ന ഒരു പലപ്രയമുണ്ട് എന്റെ അമ്മയിലും വലിയമ്മയിലും ഞാൻ ഈ വിശ്വാസം കണ്ടിരിക്കും നിന്നിലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും ആയുസോടെ ഇരിക്കുന്നിടത്തോള് കാലം എന്റെ വാത്സല്യം മാതാപിതാക്കളെ അവരോട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കർത്താവ് നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കൊണ്ടുവന്ന വിധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ കൈയുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടും നമ്മുടെ പ്രാപ്തി കൊണ്ടുമല്ല നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ ആമൻ ബൈ ഗാഡ്സ് ക്രൈസ് ആമേൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലമുറകളെ കൃപയിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ദൈവത്തിന് ദൈവത്തോട് ആഴമായി വിശ്വാസത്തിന് ഉറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാം അവരെ നോക്കിക്കോളും അവരെ ദൈവം നടത്തിക്കോളും ദൈവം കരുതിക്കോളും ഇന്ന് രാത്രി ആ നല്ല കർത്താവിന്റെ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ പ്രൈസ് അലോഡ് സ്റ്റോറി ആമേൻ നമ്മളെ ചിന്തിച്ചു വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ആമേൻ എത്രയോ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ദൈവം തന്നെ നടത്തിയത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സ്തോത്രം ആമൻ ഞാന് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എന്നെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ നടത്താൻ മതിയായ വരാം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ യു എ വിസിറ്റിൽ വന്ന അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്ന് അജുമാനിൽ വെച്ച് കാണാനിടയായി വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഞാനും വിസിലാണ് അന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ജോൺസൺ വിസിലാണ് ആമെ സ്തോത്രം ഞാന് അവിടെ അജുമാന് താമസിക്കുക എനിക്ക് പരിചയക്കാരില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ആ മലബാറിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് വളരെ ആൾക്കാർ കുറവാണ് ഈ ഈ ആമെ ദുബായ് പ്രദേശങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പല ദിവസങ്ങൾ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ എന്നെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതാണ് വിസത അന്ന് ആമെ ഞാൻ അങ്ങനെ അജുമാന് താമസിക്കും ഒരു ദിവസം ഞാൻ വൈകിട്ട് ആമ നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി അതിനടുത്തൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അതിലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്തോത്രമൊക്കെ പറയും നടക്കുമ്പോഴാ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ ഓടി വന്ന് തന്നെ ആമേൻ എന്റെ പേര് വിളിച്ച് വന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് വെരി ഗുഡ് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെ അവൻ അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടായി ഞാൻ അതുവഴിയൊക്കെ നടന്നതും ആമേൻ കരഞ്ഞതായ അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ് അലോഡ് ഞാൻ എന്റെ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം എന്നെ അത്ഭുതകരമായി ഇവിടെ പരിപാലിച്ചു ഞാൻ വിസിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോയി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഇവിടെയുള്ള ഒരു സഭ എന്നെ ക്ഷണിപ്പാനും ഞാൻ അങ്ങനെ പാസ് ആയിട്ട് വരാനിടയായി വന്ന ലൈസൻസ് എടുത്ത് വാഹനം വാങ്ങി ആമേൻ ഞാൻ ഇതുവഴി അതിനുശേഷം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ആമേൻ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്ന വഴികളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഞാൻ അവരെ കൊണ്ട് നടന്ന വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്ന് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവമാണ് ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നത് ഞാൻ ഇതുവഴി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആമെ സ്തോത്രം നടന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അജുമാനി എന്ന് ഷാർജ് വരെ ഞാൻ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആമെ സ്തോത്രം ആ കോർണേഷൻ കൂടെ നടന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വഴിയെല്ലാം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകാൻ ഭാഗ്യം നൽകുന്നത് ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആമെ സ്തോത്രം എന്നെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ എന്റെ തലമുറകൾക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് സ്തോത്രം രാത്രി ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ മഹത്വവും ഒക്കെ മാറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട അതിനൊന്നും മാർക്കിടണ്ട പക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം വിശ്വാസത്തിൽ അവരെ ഉറപ്പിക്കണം ദൈവം അവരെ കരുതിക്കൊള്ളും ദൈവം അവരെ പാലിച്ചു കൊള്ളും ദൈവം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു കൊള്ളും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞാന് എന്റെ മൂത്തമോന് അവന് ആ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്നോട് എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു ഡാഡി എനിക്കൊരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വാച്ച് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു തരണം എന്ന് എന്നോട് പറയും അപ്പൊ ഞാന് പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാം കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങിച്ചു
ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വാഞ്ചു കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് വരും കർത്താവെ എനിക്കൊരു വാച്ച് തരണേ യേശു അപ്പച്ച എനിക്കൊരു വാച്ച് തരണേ ചിലപ്പോ ആ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമ്പോ എനിക്ക് സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് താടി വാങ്ങിച്ച നേരത്തിൽ യേശു അപ്പച്ച എനിക്കൊരു വാച്ച് തരണമേ എന്ന് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി അവന്റെ കൊച്ചു മനസ്സിൽ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ചില ദിവസങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഞാന് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ആദ്യം ഇരുന്ന ചർച്ചിലെ ഒരു ബ്രദർ അദ്ദേഹം സൗദിയില് ജോലിക്കായിട്ട് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വിടാനായിട്ട് അവസരം ഉണ്ടായി അദ്ദേഹം പോയി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ സഭയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സഭയിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മടങ്ങി വരികയാണ് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ നിലമ്പൂർ ടൗണിലുള്ള നിലമ്പൂർ അടുത്തുള്ള മെയിൻ ചർച്ചിലേക്ക് ഞാൻ വരാനിടയായി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം വന്ന് അന്ന് തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അത്ര ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആണ് ആ സഹോദരൻ ഞാൻ വളരെ അടുത്ത സ്നേഹബന്ധ ജോയ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉള്ളൂ പാസ്റ്റർ നേരെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ വീട്ടിലോട്ട് വരണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് ഞാൻ അവിടെ ബൈബിൾ കോളേജ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇടക്കരയാണ് അവിടെ നിന്ന് അതിന് അടുത്താണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നിലമ്പൂരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞാൻ പോകാറുണ്ട് ഞാൻ ജോയിച്ചാനോട് പറഞ്ഞു ജോയിച്ചാൻ ഞാൻ ഇന്ന് വരുന്നില്ല ഒരു ഗൾഫുകാരൻ അമേരിക്കക്കാരനെ വന്നാൽ ഉടനെ അവരുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചെന്നത് ശരിയല്ലോ ഉപദേശിമാരില്ല അമേൻ സാധാരണ അങ്ങനെ ചെല്ലുന്നത് ഒരു യോഗ്യമായ കാര്യമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ജോയിച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ ചെന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു ഞങ്ങൾ സന്തോഷമായി വർത്തമാനം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വളരെ സ്നേഹത്തോടെ അദ്ദേഹം എന്നെ പരിചരിച്ച അതിന് ശേഷം പോകാൻ നേരത്തെ ഒരു കവർ എന്റെ കയ്യിൽ എടുത്തു വന്ന് ഞാൻ ഫോർമാറ്റിക്ക് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചാൽ ഇത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്നെ നിർബന്ധിച്ച് ആ സാധനങ്ങൾ എന്റെ കൈ തന്നിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന അവസരത്തിൽ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു വാച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എബിമോന് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കിങ്ങനാണ് ഞാൻ ഒരു വാച്ച് അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാസ്റ്റർ അത് മോന് എബിമോന് കൊടുക്കണം അവന്റെ പേര് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ചെറിയ മോനുണ്ട് അവനോട് കുറേക്കൂടെ വാത്സല്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ ആമേൻ അവന് വേണേൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയാം എന്നാൽ എന്നോട് എടുത്തു പറഞ്ഞ് എബിമോൻ അത് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വെളിയിലിറങ്ങി സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങിട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ചോദിച്ച ഇത് ദൈവം അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുള്ള മറുപടി തന്നതാ സ്തോത്രം ഞാൻ വൈകിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞവിടെ ഉണ്ട് ഞാൻ അവന് അവനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി വന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ വാച്ചിന് വേണ്ടി നാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലേ അതിന്റെ മറുപടി നിനക്ക് വന്നു ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്നയാൾ നിനക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന സൗദി അറേബ്യയെ വെച്ച് എനിക്ക് വന്ന അദ്ദേഹം പർച്ചേസിന് പോയപ്പോ ദൈവം പറഞ്ഞ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ പറഞ്ഞ അത് എബിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആമേൻ ആ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അവന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം കരുതുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവിന് സേവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം മറക്കുമോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം തള്ളിക്കളയുമോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ദൈവം മറുപടി തരാതിരിക്കുമോ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഞാനത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയാ പ്രൈസലോൺ അതിനുശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പലതും പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലായി സൈക്കിൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവം അത് കൊടുത്തു ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്തില്ല ദൈവം അവർക്ക് വേറെ വഴി കൊടുത്തു ആമേൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ തലമുറകൾ വിശ്വാസത്തിൽ വളരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ മക്കളോട് കൊച്ചുമക്കളോട് നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയണം നടത്തിയ വഴികളെ കുറിച്ച് പറയണം എത്ര അത്ഭുതകരമായി നമ്മെ നടത്തുമെന്ന് ആമേൻ നമ്മുടെ തലമുറകളോട് പറഞ്ഞ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആമേൻ സ്തോത്ര നമുക്ക് വലിയ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിൽ
അബ്രഹാമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ചെല്ലുന്നിടത്തല്ല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും യാഗപീഠം പണി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം രാത്രി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ ആരാധനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം ഏതാണ് എന്നാ സ്ഥാനം കൊടുത്തോളാം എന്റെ എല്ലാ ദൈവമക്കളോട് പറയട്ടെ പ്രൈമറി ആമേ സ്തോത്രം ഒന്നാം സ്ഥാനം പ്രയോറിറ്റി ആരാധനയ്ക്കായിരിക്കാം സ്തോത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ സർവശക്തൻ അനുഗ്രഹിക്കും പ്രൈസ് ലോൺ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ സർവശക്തൻ മാനിക്കും മറന്നു പോകരുത് പ്രയോറിറ്റി ആരാധനയ്ക്കാകണം അബ്രഹാം ചെന്നടത്തെല്ലാം ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്ന യാഗപീഠം പണിക എന്നാ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവിടെ മൃഗങ്ങളത്തെ ആമൻ പിളർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ചെറിയ വീഴ്ച തന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി അതൊരു വലിയ തകർച്ചയിലേക്ക് തലമുറയുടെ ആമേൻ ഒരു തകർച്ചയിലേക്ക് അത് പോയെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കണം അവിടെ വെച്ച് അവൻ പക്ഷികളെ പിളർന്നില്ല എന്ന് വായിക്കുന്നു ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതിനെ വേണ്ട ഗൗരവത്തോടെ കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല അതിന്റെ പരിണിത ഫലം ആമേൻ തലമുറ സ്വന്തമല്ലാത്ത ദേശത്ത് പ്രവാസികളായി പോകേണ്ടി വരുമെന്നുള്ള ഒരു ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ ആരാധന ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചാൽ അത്ഭുതകരമായി തലമുറകളെ ദൈവം കരുതിക്കൊള്ളും ആരാധനയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയാൽ തലമുറകൾക്കുള്ള വെച്ചുകെട്ടായി പോകരുത് ആരാധന ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചുകൊള്ളണം സ്തോത്രം അബ്രഹാം ആമേ ചെന്നിടത്തൊക്കെ യാഗപീഠം പറഞ്ഞു പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വീഴ്ച വന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തന്റെ പൂത്തറിനെ തന്നെ യാഗം കഴിച്ച് ആമേ സ്തോത്രം യാഗം കഴിക്കുവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അവിടെ തിരുത്തുകയാണ് സ്തോത്രം എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഏകജാതനായ മകനെ തരാൻ മടിക്കായി കൊണ്ട് അബ്രഹാമേ ഞാൻ നിന്നെ ഐശ്വര്യമായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമൻ അബ്രഹാമിനെ ഐശ്വര്യമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ആരാധനയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദിവസങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായിരിക്കണം വീഴ്ചകളെ പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കിടയായി തീർണം സ്തോത്രം ആമൻ ആരാധനയിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾ പരിഹരിച്ചപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്നു ഐ ഷി അബാൻഡൻലി ആമ യു ഷാൽ റിസീവ് ആൻ അബാൻഡൻ ബ്ലെസ്സിംഗ് നീ ഒരു ആമൻ സ്തോത്രം ആരാധനയിൽ വിശ്വസ്തനായിട്ട് ദൈവത്തെ സേവിച്ചു ഇസഹാക്കും ദൈവത്തെ അങ്ങനെ തന്നെ ആരാധിച്ചു യാക്കോവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ ചില പാളിച്ചകൾ വന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അതുകൂടെ പറഞ്ഞ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കും ഒത്തിരി നേരം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെല്ലാം പറഞ്ഞു മുഴുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നെങ്കിലും വളരെ വേഗത്തിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ നിർത്തുകയും ചെയ്യും ആമേൻ യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നത് യാക്കോബ് തന്റെ അമ്മാവൻ അങ്കൾ ലാബാന്റെ അടുക്കൽ പോയി അവിടെ ഒന്ന് മടങ്ങി വരുന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഞാൻ ഈ ചരിത്രം ഒന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ ദൈവമക്കളായതുകൊണ്ട് ഈ ചരിത്രം അറിയാം അവിടെ ഒന്ന് ലാബാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓടിപ്പോരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി തന്റെ ഭാര്യമാരും തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോരുകയാണ് പോരുന്ന അവസരത്തിൽ യാക്കോബ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തന്റെ സഹോദരനായ യേശാവ് തന്നെ എതിരേൽക്കാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു അല്ലെ പ്രൈസലോ നാനൂറ് ആളുകളുമായിട്ട് യുദ്ധ സന്നദ്ധനായിട്ടാ യേശാവ് വരുന്നത് യേശാവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട് നേരത്തെ എന്റെ അപ്പ മരിക്കുന്ന കാലം ഒരു അന്ന് ഞാൻ അവനെ കൊല്ലും അല്ലെ പ്രൈസലോൺ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കവർ നടത്ത യാക്കോബിനെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആമൻ യേശാവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ യാക്കോബിന് അറിയാം തന്റെ മാതാവ് അത് കേട്ട് യാക്കോബിനെ ഓടിച്ചു വിട്ടതാണ് അവിടെ നിന്ന് ആമേൻ ഈ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആമേൻ സ്തോത്രം മടങ്ങി വരുന്ന യാക്കോബിന് അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും തന്റെ സഹോദരൻ തന്നോട് ഇടപെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ ആമേൻ അഭിവരിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം യാക്കോബൻ അറിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയായിരുന്നു സ്തോത്രം ജീവിതത്തിൽ ചില വഴികൾ മുട്ടിപ്പോയാൽ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താന്നറിയാമോ ആ വിഷയം ദൈവസന്നി വെച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം യാക്കോബ് രാത്രി മുഴുവൻ ദൈവസന്നി മല്ല് പിടിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ഫിസിക്കൽ റെസ്ലി ശാരീരികമായൊരു മല്ല് പിടുത്തമല്ല ആമേ സ്തോത്ര ഹോഷിയ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു 
ஆமா ஸ்தோத்திரம் யாக்கோபு தண்டே யௌவனக்கு அப்புறம் எதில் அவன் தெய்வத்தின தூதனோடு வள்ளி பிடிச்சு அவனை வச்சு அவர் கரஞ்ச பேட்சிச்சு அவனை வச்சு அவனை அனுகிரகிச்சு என்றாருது வள்ளி பிடித்தா கண்ணு நீர் ஒழிக்க கரையான தெய்வமே என்னை எதிரிடுவான் வருந்த அவன் ഞാൻ பயக்குன ஒரு காரியம் உண்டு என்ற சகோதரனை கொல்லும் என்று പറഞ്ഞ ஒரு காரியம் உண்டு அவன் 400 ஆளுகளுமாய் என்ற நேர வருகையான ஆமே என்ற கூட உள்ளவர்க்க எனக்கு அதனை ஜெயிபானுள்ள கழிவு இல்ல என்ன சகாயிக்கணும் என்று പറഞ്ഞ சகலத்தை மாற்றி நிறுத்தி தெய்வத்தின் பாதவிடத்தில் தெய்வத்தின் பாதவிட கட்டி பிடிச்சு கடந்து ஆமே கரஞ்ச அபேட்சிக்கின ஒரு யாக்கோபின தெய்வம் அந்த ராத்திரி அனுகிரகிச்சு உடவனவரவரவ சந்தரா பிரைஸ் லார்ட் രാത്രി ഒരു കാര്യം മറന്നു പോകരുത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടുന്നു തോന്നുന്ന അവസരങ്ങൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ വളരെ ചുറ്റി വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കട്ടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വിഷയങ്ങളെ വെച്ച് കരയുവാൻ തയ്യാറാകട്ടെ അയ്യാക്കോവിനെ പോലെ ദൈവസന്നി മല്ലു പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ മറുവശത്ത് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവൻ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രാത്രി ദൈവസനി കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആയില്ല ഉഷ സാഗുവോളം കരഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആയില്ല കർത്താവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആകത്തില്ല കേട്ടോ നിലവിളിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ആകത്തില്ല കേട്ടോ മാതാവാണ് ആദ്യ വിശ്വാസ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്ന മക്കളിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഞാനാ വന്നത് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണ് മക്കൾ എന്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് എന്റെ പിതാവുണ്ട് ആ മേ എന്റെ പിതാവ് ഒരു വലിയ മദ്യപാനിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആമേൻ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എന്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബാംഗൾ രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്റെ അപ്പനും എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈ പതിനൊന്ന് ഏഷ്ടാനിയന്മാരുണ്ട് അവരുടെ മക്കളുണ്ട് ഒരു വലിയ കുടുംബമാണ് അവരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ വന്ന് ആദ്യമൊക്കെ വിശ്വാസത്തോടെ ശക്തിയോടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് നാളുകൾ കഴിയുന്നതിന് വേഗത്തിൽ എന്റെ പിതാവിന് സഹോദരങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാകണം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടണം സ്നാനപ്പെടണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു സെമിനാരി പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നില്ല നാല് കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല അഞ്ചു കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല പത്ത് കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല പതിനഞ്ചു കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രൈസ് അലോട്ട് പതിനഞ്ചു കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല പ്രൈസ് അലോട്ട് പിന്നെ എത്ര നാൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഇപ്പൊ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കത്തില്ല കേൾക്കാതിരുന്നതാണോ അല്ല പ്രൈസ് അലോട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആമേൻ ഒരു ദിവസം എന്റെ സഹോദരനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അവൻ മിലിറ്ററിയുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അത് പർച്ചേസിന് വന്നതാണ് അവിടെ അവനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ കഴിയാത്ത അവസരമായ അതുകൊണ്ട് അവൻ ചില ദിവസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ ബാംഗ്ലൂർ നേരെ നിലമ്പൂരിലേക്ക് വന്നു അവിടുന്ന് വലിയ ദൂരമില്ല ആമേ നിലമ്പൂർ വന്ന് ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ആമേ ഡോറിൽ നോക്കി ഇന്ന് ഞാൻ ഞാൻ തുറന്നപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരനെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ആമേൻ ഒരത്ഭുതം ഞാൻ പറയട്ടെ അന്ന് രാത്രി അവിടെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി അവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് ദൈവം എന്റെ സഹോദരി രക്ഷിക്കപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അവള് വേറൊരു ആമേൻ ചർച്ചിലാണ് അവള് പോകുന്നത് അവള് സ്നാനപ്പെടാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി പക്ഷെ എന്റെ പിതാവിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല പതിനഞ്ചു കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഇരുപത് കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നില്ല ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും വ്യത്യാസം വന്നില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ പ്രൈസ് അലോട്ട് ദൈവ മക്കളോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതം പറയാം ആമേൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ പിതാവിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായി പെരുന്നൽമണ്ണ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി പലപ്പോഴും ഞാൻ സുവിശേഷമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് പറയും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം ഉണ്ട് എന്റെ മോനെ നീ ഉപദേശിയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന്ന് വകുപ്പായിക്ക് അറിയാവല്ലോ നീ എന്തായാലും സ്വർഗത്തിൽ പോകുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും നല്ല ഉറപ്പാ എന്തായാലും നിന്റെ അപ്പനല്ലേ ഞാൻ നീ പോകുമ്പോ നിന്റെ കാലെ പിടിച്ച് എങ്ങനെ ഞാനും വന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് കാലെ പിടിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്തില്ല ശരി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിചാര കേരളത്തിൽ അങ്ങ്
സ്നാനപ്പെടുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷം ദൈവകൃപയ സ്നാനപ്പെടാൻ ദൈവയുടെ ആക്കി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ട് താമസിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത് ദൈവം മറക്കത്തില്ല മറുപടി തരും കണ്ണുനീരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ദൈവം അവഗണിക്കത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി തരാതിരിക്കത്തില്ല സ്ത്രോത്രം ഇസാഖർ യാക്കോവ് രാത്രി മുഴുവൻ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു രാവിലെ ചില അത്ഭുത അവിടെ നടക്കുക കാണുന്ന എന്താന്നറിയാമോ തന്റെ സഹോദരൻ തന്നെ നേരെ വന്നിട്ട് ആമേ കൊല്ലുവെന്ന് പേടിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രോത്രം തന്റെ സഹോദരനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ദൈവം വരുത്തിയ മാറ്റം എത്ര വലുതാണെന്ന് നോക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് നോക്ക് ആമൻ ആ പ്രാർത്ഥന രാത്രി കഴിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ആമൻ ശക്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് തിരിച്ചറി സ്ത്രോത്രം ആമേ രാത്രി ദൈവം തന്നോട് ഇടപെട്ടു അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായി തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആമെ കരയുന്ന തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഭീതിയോടെ വന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആമൻ സമാധാനം തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യാപരിക്കാറുന്ന വിഷയത്തിൽ വിടുതൽ തരുന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളെ മാറ്റുന്ന പ്രതിബദ്ധങ്ങളെ മാറ്റുന്ന ജീവിതങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നത് ആർക്കും വഴങ്ങാത്തവരും ആർക്കും ആമൻ ഒതുങ്ങാത്തവരെ മാറ്റുന്നത് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ യാക്കോബ് അത് പറഞ്ഞ അലങ്ക അവസാനിപ്പിക്കുകയാ ആ യാക്കോവ് തന്റെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു സഹോദരൻ പറഞ്ഞു നീ എന്റെ കൂടെ വാ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ സെയറിലോട്ട് വരാം അപ്പൊ സെയറിലോട്ടാ ജ്യേഷ്ഠം പോകുന്നത് ആമേൻ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ സെയറിലേക്ക് വരാം ദൈവത്തോടെ യാക്കോവ് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് അറിയാം ബേദേലി വെച്ച് ഒരു കല്ലുമൊക്കെ എടുത്ത് നാട്ടി എന്നെ ഒക്കെ ഒഴിച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞു നീ എനിക്ക് ഇത്രേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ധരിപ്പാൻ വസ്ത്രം തരണം ഭക്ഷിക്കാൻ ആഹാരം തരണം എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നെ സമാധാനത്തോടെ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യം തന്നാ മതി എന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആരാധിച്ചോളാം ആമേൻ അതുപോലെ നീ ദൈവമായിരിക്കും വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു പലർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സകലത്തിലും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ ദശാംശം കൊടുത്തോളാം ആരും പറഞ്ഞു പറയിച്ചതല്ല അതൊരു നിയമമായിരുന്നു ആ കാലം മുതലേ ഉള്ള നിയമമായിരുന്നു വല്യപ്പം മുതലേ ചെയ്ത പരിചയം ഉള്ളതാ എബ്രാഹിം ലാനിച്ച് വായിക്കുന്ന പോലെ തന്റെ വല്യപ്പനായ ആമെ സ്തോത്രം അബ്രഹാം മാൽക്കി സദേക്കിന് ആമെ സ്തോത്രം അന്നത്തെ പുരോഹിതനായിരുന്നു മൽക്കി സദേക്കന് സകലത്തിനും ദശാംശം കൊടുത്തെന്നാ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ മകനെയും കൊച്ചുമകനെയൊക്കെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറക്കരുത് അബ്രഹാം മരിക്കുമ്പോൾ കൊച്ചുമകനെ യാക്കോബിന് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് നല്ല ലേണിംഗ് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന നല്ല പ്രായമാ പ്രൈസലോൺ അപ്പൊ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനുള്ളിൽ അപ്പൻ അമ്മ വല്യപ്പം മടിയിലിരുത്തി ദൈവം നടത്തിയ വഴികളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മമാരും ഒക്കെ എന്നെ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അത് കൈമാറി നിങ്ങൾ കൊടുത്തോണം ആമേൻ തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അബ്രഹാം തന്റെ മകനായ ഇസ്രാക്കിനോടും കൊച്ചു മകനായ യാക്കോബിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമുള്ളതുമായി നഗരത്തിനു വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു ആമൻ കൊച്ചു മക്കളെ മകനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥിരമായ താമസ സ്ഥലം ഉയരത്തിലൊരു വീട് ദൈവം ഒരുക്കുന്നു ആമേ തലമുറയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കലിയുടെ സ്ഥിരവാസം ഇല്ലെന്ന് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ നാളടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആമേൽ പ്രത്യാശ വെക്കാൻ ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കാൻ പറയണം ലോകത്തിൽ കണ്ണോടിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മോത്ത് നോക്കാൻ ആമേ തലമുറയെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ഇവിടെയുള്ള വീടിനേക്കാൾ മനോഹരമായതൊന്ന് ഉയരത്തിൽ കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് തലമുറയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കൊടുക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ വല്യപ്പച്ചനെ ഇത് പഠിച്ചതാ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തമ്പുരാനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു വോളന്റിയറായിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ലെ ആമേൻ സ്തോത്ര വോളന്റിയറായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓത്തെടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോളാം അപ്പൊ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ബദ്ധയിലോട്ട് വരാം ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ സൈരിലോട്ട് വന്നേക്കാം പക്ഷെ പോയതോ സുക്കോത്തിലേക്ക് പ്രൈസലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്ത തീരുമാനവും ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്ന സുക്കോത്തും ഈ ബഥേലും തമ്മിൽ നാൽപ്പത് മൈൽ ദൂരമുണ്ട് അപ്പൊ തീരുമാനവും പ്രതിഷ്ഠയും ഇപ്പോഴത്തെ പോക്കും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവനവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചോണം ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോഴുള്ള തീരുമാനവും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോഴുള്ള പ്രതിഷ്ഠയും സമർപ്പണവും എവിടെ പോയി ഞാൻ ജീവൻ വെക്കേണ്ടു ഏ
ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞെടുത്തും യാക്കോബ് എത്തിയില്ല പക്ഷെ യാക്കോബ് നേരെ പോയത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സുഖത്തിലേക്കാണ് യാക്കോബ് യാത്ര ചെയ്തത് അവിടെ ചെന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ തനിക്കൊരു വീട് പണിതു നിങ്ങൾ ആ ഭാവമൊക്കെ വായിച്ചു നോക്കണം ഒരു വീട് പണിതു രണ്ടാമത് കന്നുകാലികൾക്ക് കൂട് പണിതു മൂന്നാമത് യാഗവീടം പണിതു ഫ്രൈസലോൺ ആരാധന ഇപ്പൊ എത്ര സ്ഥാനത്തായി പ്രയോറിറ്റി മാറി സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സമൃദ്ധി ഉണ്ടായപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ആണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിയും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പലരും ഇരിപ്പുണ്ട് ആമേൽ ദൂരെ യാത്ര നടന്ന് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് ആരാധനയ്ക്ക് പോയ അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പ്രൈസലോൺ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ആരാധനയ്ക്ക് പോയി സന്തോഷം അനുഭവിച്ച ദൈവകൃപ അനുഭവിച്ച ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അതിന് ആ സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ മിറ്റത്ത് വണ്ടി ചെല്ലുമെങ്കിൽ പോകും ആമേൻ പ്രയോറിറ്റി മാറിയിരിക്കുകയാ പലതിന്റെയും സ്തോത്രം രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇപ്പോൾ യാക്കോവിന്റെ ആമേൻ ആരാധനാ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൂടെ കയറി കന്നുകാലി കൂട്ടി കൂടെ ചാടി വേണം ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് പോവാൻ ഇല്ലേ പ്രൈസലോൺ അവിടെ സംഭവിച്ച എന്താന്ന് അറിയാമോ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ വഴി വിട്ട് പോയതുകൊണ്ട് മോക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു താല്പര്യം തോന്നി നാട്ടുകാരൊക്കെ നടക്കുന്ന നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് നാട്ടിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ തോന്നി ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരും വീഡിയോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ആമേൻ യൗവനക്കാരായ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ആൺമക്കളും ഒക്കെ ഉള്ളവരൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നപ്പോ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ മോൾക്ക് അവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാനും കൂട്ടുകാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് ഉല്ലസിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ ഒരു താല്പര്യം തോന്നി അച്ഛാനും അമ്മാമേം തടഞ്ഞില്ല ഇത് നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല യോഗ്യമല്ല ഇത് ദൈവകൃപയ്ക്ക് യോജിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞ് തടഞ്ഞില്ല അല്ലെ അവരതിനെ അനുവദിച്ചു പോയ വഴിക്ക് എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചെന്നറിയാം ഒറ്റ മോളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്ഥലം വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗതികേടായി പോയി യാക്കോവിന് അല്ലെ ആരാധനയുടെ സ്ഥാനം മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പ്രയോറിറ്റി മാറിയപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആമേ സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ഒറ്റ മോളെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്ഥലം വെക്കാൻ നില വയ്യാത്ത നിലയിലേക്ക് യാക്കോവിന്റെ സ്ഥിതി മാറി ആമ്പിള്ളാർ രണ്ടര നല്ല മിടുപിടുക്കന്മാരാ ലേവി ഷിമയോനും രണ്ടു പേരും സാഹസത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആമേ സ്തോത്രം ചെന്ന് ആ ഷേഖമ്യരെ ആമേ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കാണുക അതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്തായിരുന്നോ എന്നറിയാമോ യാക്കോബ് അവസാന അധ്യായങ്ങൾ ആ നാപ്പത്തി ഒമ്പത് അധ്യായം ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ആമേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയ യാക്കോബ് എല്ലാരെയും അനുഗ്രഹിച്ചു വരുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയുക ആമേ ലേവിയുടെ ഷിമയന്റെ ആയുധങ്ങൾ സാഹസത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ആമേൻ അവരുടെ മന്ത്രങ്ങളിൽ ചേരരുതെ അവരുടെ ഉഗ്രഗ്രോപം ശപിക്കപ്പെട്ടത് സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കാൻ വരെ അപ്പൻ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വാ തുറന്നെങ്കിൽ ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തലമുറയുടെ മേൽ വന്ന് വീഴുക സ്തോത്രം എവിടെ പാളിച്ച പറ്റിയത് എവിടെ പാളിച്ച പറ്റിയത് പ്രയോറിറ്റി മാറി ആരാധനയുടെ സ്ഥാനം ഇപ്പോൾ മറ്റു പലതിനും ആയിപ്പോയി വീട്ടുകാര്യത്തിനായിപ്പോയി സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്കായി പോയി അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ശ്രദ്ധ വെച്ചു ആരാധനയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും നാലാം സ്ഥാനവും കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെട്ട് മടങ്ങി വരേണ്ട രാത്രിയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മ രാത്രി ഒരു മടങ്ങി വരവിന്റെ സമയമാകണം ആരാധന യഥാസ്ഥാനപ്പെടുന്ന സമയമാകണം ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് കൂടാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ മാറിയിരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആരാധിക്കണം ആത്മാവിൽ ശരിയാകാറുണ്ടോ എല്ലാം ചേർത്തി വഴിപ്പാക്കി ആരാധനയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുത്തോണം പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ രണ്ടു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശമിക്കപ്പെട്ടു പോയി അനുഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പന് സ്തോത്രം എന്നാൽ ആ ശാപം മാറി എവിടാന്നറിയാമോ ലേവി അത് പൊട്ടിച്ചു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവണം ആമേൻ അനുസരിക്കാൻ അവൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്തുള്ളവൻ മാറി നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് അവന്റെ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ ആമേൻ ചില ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുമ്പോഴാ ആ ദൈവത്തിന് നിൽക്കുമ്പോഴ ദൈവകൃപയിൽ ആമേൻ നമ്മൾ മടങ്ങി വരുമ്പോഴാ രാത്രി ഒരു വലിയ മടങ്ങി വരും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ
കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിലുള്ള നന്ദിയും വന്ദനം അറിയിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതൻ കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം അവരോടുമുള്ള എന്റെ ഹൃദയമായിട്ടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു സർവശക്തി നിങ്ങളെ ഒക്കെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് വരാനും നേരിൽ കാണാനും അവസരമുണ്ടായാൽ ആമേൻ തരുന്ന ദൈവത്തിന് ആമേൻ ദൈവ അരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവസരം ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കാണാനും അവസരം ഉണ്ടാകും സർവശക്തി നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം വിശ്വാസത്തിന്റെ യാത്ര നമുക്ക് തിരിക്കാം വിശ്വാസത്തോടെ ദൈവം ഓർത്ത് നോക്കി മുന്നോട്ട് പോകാം സർവശക്തി നീ വചനങ്ങളാൽ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ കടന്നു വരികയും ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം വളരെ ശക്തമായി ശാന്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാന നിയോഗത്തോടെ നമ്മളെ അറിയിച്ച നന്ദിയെ ആലിസ്വത്രഹാലുല്യന്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹാലുല്യ വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം തന്നെ ധാരണ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ശുശ്രൂഷകളെ എന്റെ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇഷ്ടോത്രം ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ കണ്ണടയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി കേൾക്കപ്പെട്ട ദൈവം അതിനത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഏൽപ്പിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം സമയം അല്പം മുന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും ഹാ ലലുയ അത് ഈ സ്ത്രോത്ര ദൈവം ഒരു ഒരു നിമിഷം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഹാ ലലുയ കാക്ഷ്യരല്ല വിശ്വാസത്താലത്രെ ഹാ ലലുയ അത് ഈ സ്ത്രോത്രം വിശ്വാസത്താൽ അബ്രഹാം തനിക അവകാശമായി കിട്ടുവാൻ ദേശത്തേക്ക് യാത്രയാകുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടാറേ അനുസരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയാതെ പുറപ്പെട്ടു ഹാ ലലുയ അത് ഈ സ്ത്രോത്രം ഒരു വിളിയുടെ പിറകിൽ വിശ്വാസത്തോടെ ചുവടുകൾ വെച്ച ഒരു പിതാവ് അബ്രഹാമിനെ ശ്രദ്ധിപ്പാൻ കഴിയണം ഹാലൽ തനിക്ക് മുൻപേ ആരെങ്കിലും ഹാലലിയ അത് പോയി അറിവുള്ള പാത എനിക്കില്ല പരിചയമുള്ള ഇല്ല ഹാലലിയ പരിചയമുള്ളവരെ തനിക്ക് അറിയത്തില്ല വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവർ ആരെയും തനിക്ക് പരിചയമില്ല വഴി അറിയത്തില്ല ചുവടുകൾ അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു വിളി വിളിയിടപ്പിറകിൽ ചുവട് വെച്ചു ദൈവത്തിന് ഹലിയ അത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു ആരാധനയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തു വിശ്വാസ ചുവട് വെക്കാൻ തയ്യാറായി ദൈവത്തെ വിശ്വാസത്തോടെ പിൻപറ്റി ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായി ഹലലിയ അതെ ജീവിതത്തിൽ വിശ്വാസ എന്ന പേരിൽ അർഹരാക്കുവാൻ ഇവിടെയാക്കി തന്റെ മകൻ സഹാക്ക് വരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി തന്റെ മകൻ ഹാലി കൊച്ചുമകൻ യാക്കോ വരുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം പഠിപ്പാൻ തയ്യാറായി രാത്രി ഹാലലിയ അതേ സ്ത്രോത്ര ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ വെച്ച ചുവടുകൾ ഒന്നും വൃതാവല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുനീർ ഒന്നും വൃതാവല്ല നമ്മുടെ ധൈര്യം ഒന്നും വൃതാവല്ല നമ്മുടെ ഹാലലി ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ അതൊന്നും വൃതാവല്ല ഹാലലിയ ദൈവം എല്ലാം നീതി ആ കണക്കിട ദൈവമാണ് രാത്രി കണ്ണ് കണക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പരിശുദ്ധ പിതാവെ തിരുമേടെ മുമ്പിൽ രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് കടന്നു വരുന്നു കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്ര എന്ന വചനത്തിന് നിശ്ചയങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടോത്രം ഹാലലിയ ദാവെ നിന്റെ വിളി കേട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ദാവെ ഇറങ്ങി വന്നു വിശ്വാസന ചുവടുകളിൽ താവെ ഇന്നുവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ കാക്കുന്ന ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുള്ളൻ ആ ഇഷ്ടോത്രം കത്താവെ ഞങ്ങൾ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ കാക്കുക ആ ശക്തനായിരിക്കും ആ ഇഷ്ടിക്കുന്നു അവെ മനുഷ്യരല്ല ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ബ്രോക്കന്മാരല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത് സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യപുത്രനുമല്ല കുതിരകളോ രഥങ്ങളോ അല്ല ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് യഹോവൽ ആശ്രയിക്കുകയും യഹോവ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയമായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവെ ഹാലലിയ വിശ്വസിച്ചിറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ദൈവമായിരിക്കാൻ വാഴ്ത്തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം തന്നെ ഇരിക്കുന്നോ എന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിപ്പാൻ കർത്താവ് താമസങ്ങൾക്കായ ഇഷ്ടോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ഏതിനാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി എന്തിനാണ് കർത്താവെ അലലിയ അതിന് താവെ അലലിയ ആരാധനയ്ക്ക് മുൻ സ്ഥാനം കൊടുത്ത അബ്രഹാമിന്റെ തലമുറ വന്നപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ആരാധനയുടെ അലലിയ പ്രാധാന്യത മൂന്നാം സ്ഥാനം നാലാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയ യാക്കോബിന്റെ തലമുറകൾ താവെ വഴിയിൽ ഹാലലി തകർന്ന് അസ്തമിച്ച് പോയെന്ന കാര്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾപ്പാൻ കഴിയും താവെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ
കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി യേശു മീറ്റിംഗിൽ കൂടെ ദാവേ ദൈവാചനം കേട്ട എല്ലാ ദൈവങ്ങൾക്കുമായി സ്ത്രോത്രം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് കേട്ട എല്ലാവരും അവിടെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ കർത്താവെ ഹാലല്യ ദൈവ ശബ്ദം ആഴമായി അവർ ഒന്നുകൂടെ വിശ്വാസം ഉറയ്ക്കുവാൻ ധൈര്യപ്പെടുവാൻ താവെ നീ അവർ നല്ല അവസരം കായ് സ്തോത്രം ഹാലല്യ താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാപിച്ചത് ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ തലമുറകളേക്കും അത് പകരപ്പെടുവാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പകരുമാറാകണമേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ ഹാലല്യ വിശ്വാസാൽതാവേ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാൽതാവെ ഹാലല്യ ദൈവക്രമം ഞങ്ങൾ ശക്തരാകുവാനുള്ള ബലം ഞങ്ങൾ പകരുമാറാകണമേ രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുവരോട് കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ മനം തിരുവാളവർ കണ്ടു കർത്താവെ പിന്മാറി പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ദൈവകൾ അന്യപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഉടഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്ത് വീട് പോയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസ ത്യാഗികളുണ്ട് അവരെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവെ സന്ദർശിച്ചോളം മാറാകണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാത്തോളം ഞങ്ങൾ ചൊറിഞ്ഞ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പരസ്പരം ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകട്ടെ കൃപ ഞങ്ങളെ കാക്കണമേ തിരി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുപരി കൃപയിൽ കാത്തോളും മാറാകണമേ സർവമാമത്വമാനം അങ്ങി കർപ്പി പ്രാതകരണായ ഇഷ്ടം സർവണികൾക്കായും ചാക്രശേഷുവിന്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഓന്നിക്കട്ടെ ഒത്തിരി നല്ല പിതാവേ ആമേ ആമേ കർത്താവായ ശുക്രസുന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴിയുടെ പശു തന്മാന്റെ കൂട്ടാമിയും കരുതലും കാവലും സവാസം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സമസ്ത വിഷയങ്ങളും മേലും ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രിയപ്പെടും മേലും ഭൂമിയിലെ സഹേലും ശുദ്ധമാരും മേലും ഇനിയും തമ്മിൽ കണ്ടുമിട്ടും വരെയും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവോളം എനിക്ക് മാറാകട്ടെ ദൈവെല്ലാവരും എനിക്ക് എനിക്ക് മാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി കാല സമാധാനമൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോകാം ഒരിക്കൽ കോട്ട പാസ് കേസ് അവരുള്ള നന്ദിയെ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു കൂടിയത് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും കുടുംബങ്ങളും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ നമുക്ക് 